सुचक्रवरदाचार्यम शुद्धसत्वगुरुतम श्रीनिधि राघव वंदे अपार करुणाक यारंगस्थलवासीनम यतिपति माधुक गतम तत्तत्रभिवंदत स विनय दृष्ट्वा प्रणम्योर्जिता श्रीराज पादुकाचन परा पश्चा नृसिंह श्रिता ताम देवी भजताम अभीष्ट फलदाम कोंगिलटी भजे ज्येष्ठायां श्रावणे जात पत्नियालब्ध प्रबोधक यतींद्र पादुकासक्त कोंगिलाचार्यश्रिए महान अतने पे अड़ियान प्रणामते इंकीन कोंगाचान महाचार्यु तिरक्षत्र आवणी कैट इं तिरमािक वह नई स्वामी तिरमािक वर्धमान आचार्यन अंत आचार्यु शिष्य अड़ियाारे इवा मत अंत आचार्यन वैभवतेसकूर भाग्यम अड़ियान कड़ियान पुवल और भाग्य नल्क स्वाम अतने पे तिरवड़ी अड़ियान स्वरूपान रूप प्रणाम कृतज्ञतें आचार्यु तिरवार नक्षत्र आचार्यु उत्सव नाम अवश्य को स्वामी मणवा मामुन तिर और पाता परमाड़ेमना विमर्शा को इीराम नवमीन केटा जोरा कोड़ो राम प्रान भूम नम्बर चैत्रमासम शुक्लपक्ष नवमी पुनपूस नक्षत्र यापक वो अल त्री जयंती आवणी मसम रोहिणी नक्षत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी श्री जयंती को नृसिंह जयंती तेरी वराह जयंती तेरी एलिटो आना नमक का वायारना नम आचार्य आवारी अम नमुक का रामन यादे नमुक नम आचार्यवी अवारा अर्थी इन रामन गुणमन उणरतना रामन यार नमक इनके लोक नाम पाको एतो पे कंटे काोलम उन्दे भोगम इनके टिफन साप्त टी कुछ टीवी पाता अद्क लक्ष्य को आना अभी इतना उ पल वेले उठी इं नाम वह भगवान पी न वार्तापेसो चिंतीको कैकड़ोना कारण नम आचार्यन कारण इत आचार्यन मटिकेन इवर दरमा अरमा यारे नमुक श्रीराम नवमी श्री जयंत में प्रयोजनमें नमक अमेरिका मणवा मामुन आशपार श्रीराम नवमी को श्री जयंती को मुख्यमंत्री अमन कृष्णन काटिक आचार्य तिरक्षत्रते उपदेश रत्न माल अरार स्वामी मणवा मामुन अलग मी मी नम आचार्यपारमारियल ओणम अविटम सदयम इवेलवा ना उलहतीर एपुमार भूदार पेयावार देसुन तों सो वैगासी विशा ओपोना उन्ो सड़कोपर् उन्ो तिरव कुंडो और पारदनोर मारन पणिता तमिल मरे को मंगयोन आरंगंकूर अयोध्यालो आयरपा गोकुम बृंदावन गोवर्धन द्वारक ये नव द्वार नाम वो आनातरीता इवर नारायण नमक का आवार आचार्य अवाड़ क्षेत्र नाम को सीर मुनोर इवुल तोंवूर वी मल मैले मणियाे कुूर सीरियन तोंवूर ओं उूर पाणनूर नम आचार्यवरीत क्षेत्र को अीर्तमेंदरी अयोध्य पे सरयु नदिया 
கண்ணன் அவதரித்த மதுரா ஆயர்பாடி பக்கத்தில் யமுனா நதியை கொண்டாடுறோம் அப்போ ஆச்சாரியனும் ஆழ்வாரும் அவதரித்த இடத்துல பக்கத்தில் உள்ள நதியை கொண்டாட வேண்டாமா அப்போ பெருமாளுக்கு என்னென்ன ஏற்றம் உண்டோ நிகராக இல்லை ஒருபடி மேலேயே நாம் ஆழ்வார் ஆச்சாரியர்களை கொண்டாடணும் அப்போ பெருமாளுடைய அவதாரத்தை கொண்டாடுவதை விட சிறப்பாக நம்ம ஆச்சாரியனை கொண்டாடணும் அந்த கஷேத்திரத்தை கொண்டாடுவதை விட சிறப்பாக ஆச்சாரியனுடைய அவதார ஸ்தலத்தை கொண்டாடணும் அதில் பக்கத்தில் உள்ள தீர்த்தத்தை கொண்டாடுவதை சிறப்பாக தீர்த்தர்களான ஆச்சாரியர்களை கொண்டாடணும் ஏன்னா ஆச்சாரியனுக்கு தீர்த்தர்னு பேர் உண்டு தீர்த்தம்னா வெறும் தண்ணீர்னு அர்த்தம் இல்லை ஆச்சாரியனுக்கு தீர்த்தம்னு பேர் உண்டு தயா சதகத்தில் ரெண்டாவது ஸ்லோகம் விகாகே தீர்த்த பகுலாம் ஆச்சாரியனை தீர்த்தன் என்பார்கள் ஏன்னா பாகவத புராணத்தில் பதினொன்றாம் ஸ்கந்தம் அஞ்சாம் அத்தியாயத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது என்னென்னா நஹ்யம்மையானி தீர்த்தானி ந தேவா மிருச்சிலாமையாக தே புனந்தி உருகாலேன தர்ஷனா தேவ சதவகா பாபம் போகணுன்னா என்ன பண்ணணும் கங்கையில் காவிரியில் தீர்த்தமாடினா பாபம் போகும் ஆனால் அந்த கங்கையோ காவிரியோ அந்த தீர்த்தமாகிய நதியானது நாம் போய் மூழ்கி நீராடினா தான் அந்த பாபத்தை போக்கும் அப்படியே வேடிக்கை பார்த்தா அப்படியே காவிரி கரமாக ஓரமாக போய் நின்று ஓ காவிரி ஹலோ காவிரி போயிட்டு வரேன் பாவம் போயிடுமா போகாது இறங்கி தீர்த்தம் ஆடணும் அவ்வளோ தூரம் இறங்க வேண்டாம் பெருமாளையே தீர்த்தன்னு சொல்லுவார் தீர்த்தன் உலகழந்த சேவடி மேல் பூந்தாமம் தேவாதி தேவ பெருமான் என் தீர்த்தனே தீர்த்தனுக்கு அற்ற பின் மற்றோர் சரண் இல்லை பெருமாள் தீர்த்தன் அவர் பாபத்தை போக்குவாரானா அவருக்கு போய் திருவாராதனை பண்ணி பூஜை பண்ணி ஒரு அர்ச்சனை பண்ணா அந்த தீர்த்தன் பாபத்தை போக்குவார் அப்போ தீர்த்தங்கிற ஒரு நதியானது நாம அதுல நீராடினா பாபத்தை போக்கும் தீர்த்தங்கிற பெருமாள் வழிபட்டா பாபத்தை போக்குவார் ஆனா மூணாவது ஒரு தீர்த்தன் இருக்கார் ஆச்சாரியன் அவர் என்ன பண்ணுவாராம் தே புனந்தி உருக்காலே என்ன தர்ஷனா தேவ சாதவகா நம்ம ஆச்சாரியன் முன்னாடி நின்னா போகிறோம் ஆச்சாரியன் அவர் கண்ணால் கட்டாட்சம் பண்ணால் போதும் பாபங்கள் போயிடுமா பாகவத ஸ்லோகம் நகி அம்மையானி தீர்த்தானி நாம் சொல்லக்கூடிய நதி என்பது நீர்மயமாக இருக்கும் தீர்த்தம் பெருமாள் எப்படின்னா நான் தேவாக மிருச்சிலாமையாக அது விக்கிரக வடிவில் இருக்கும் தீர்த்தம் பெருமாள் ஆனால் தே புனந்தி உருக்காலே என்ன தர்ஷனா தேவ சாதவகா தர்ஷனத்தாலே பாபத்தை போக்கும் தீர்த்தம் யாருனா ஆச்சாரியன் ஏன்னா அந்த ஆச்சாரிய கட்டாட்சத்துக்கு லோக்கத்தில் வேறு எதுவுமே நிகராகாது சுபாஷித்த நீவியில் சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் வழங்கின ஒரு ஸ்லோகம் சுபாஷித்த நீவின்னு பழமொழிகளின் தொகுப்பு என்னென்னா ஏக்கையைவ குரோர் திருஷ்டியா துவாபியாம் வாப்பி லபேதயத்து நத்த திஸ்ருபிகி அஷ்டாபிகி சகசிரேனாப்பி கருகிச்சித்து ஆச்சாரியனுடைய ஒரு கண்ணால் நம்மை அவர் கட்டாட்சம் பண்ணுறார் பாருங்க ஆச்சாரியன் ஒரு கண்ணால் பண்ணும் கட்டாட்சத்துக்கு பரமசிவனுடைய மூன்று கண்கள் பிளஸ் பிரம்மாவோட எட்டு கண்கள் பிளஸ் நாராயணனுடைய ஆயிரம் கண்கள் ஆயிரத்தி பதினோரு கண்கள் சேர்ந்து நம்மை கட்டாட்சித்தாலும் ஆச்சாரியனுடைய ஒரு கண் பண்ணக்கூடிய கட்டாட்சத்துக்கு அது நிகராக ஆகவே ஆகாது அப்போ அந்த ஆச்சாரியனை நாம் எவ்வளோ கொண்டாடணும் நாம் இன்றைக்கி இந்த நிலைமையில் இருக்கோம்னா அதனால தான் சொல்கிறோம் தினந்தோறும் திருவாராதனம் பண்ணும்போது ஆச்சாரியன் கையால் திருவாராதனம் கண்டுவரல வேண்டும்னு பெருமாள்கிட்ட சொல்லணுமா ஏன்னா அந்த ஆச்சாரியன் இல்லைன்னா பெருமாள் யாரோ நாம யாரோ இன்றைக்கி அவனோடு நமக்கு ஒரு சம்பந்தத்தை கொடுத்தவர் இந்த ஆச்சாரியன் மேலும் திருவாராதனத்துக்கே பர்பஸ் என்னென்னா ஆச்சாரியனை திருப்திப்படுத்த தான் திருவாராதனமா ஏன்னா நாம் டெய்லி பெருமாளுக்கு திருவாராதனம் பண்ணால் நம் ஆச்சாரியன் சந்தோஷப்படுவார் அப்போ ஆச்சாரியன் பிரீத்திக்காக ஆச்சாரியன் பிரதிநிதியாக இருந்து தான் நாம் அந்த திருவாராதனமே பண்ணுகிறோம் அப்படி அந்த ஆச்சாரியனுக்கு பெருமை இருக்குன்னா அவருடைய திருநக்ஷத்திரத்தை கொண்டாட வேண்டாமா அதற்கு தான் ரொம்ப சிறப்பாக இந்த திருமாளிகையின் முதல் ஆச்சாரியன் ஒன்றான கொங்கிலாச்சான் என்ற அந்த மகானுடைய திருநக்ஷத்திரத்தை நாமும் இன்று அனுட்டித்து கொண்டாடி அவருடைய அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரபூத்தர்களாக ஆக முயன்று வருகிறோம் இப்போ அவருடைய வைபவம் என்ன என்பதை பார்ப்போம் அவருடைய தனியன்லேயே பாருங்க ஒரு சுவையான விஷயம் இருக்கு ஜேஷ்டாயாம் சிராவணே ஜாத்தம் இவர் எப்போது அவதரித்தாரா சுமார் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இவர் அவதரித்தார் எங்க என்ன கொங்கில் ஆச்சான் திருநாமத்திலே இருக்கு கொங்கு பகுதின்னு நாம ஈரோடு சேலம் கோயமுத்தூர் நாமக்கல் இப்படி தமிழகத்தின் மேற்கு பகுதியை கொங்கு பகுதி என்று சொல்வார்கள் தமிழில் கொங்குனா தேன்னு அர்த்தம் ஏன்னா அந்த பகுதியில் பாருங்க நிறைய சோலைகளில் தேன் நிறைந்திருக்கும் அந்த பகுதியே தேன் போல இனிமையான பகுதி அங்கே பேசக்கூடிய தமிழும் கொங்கு தமிழ் தேன் போல ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும் அதனால் அந்த பகுதி கொங்கு பகுதின்னு பேர் அந்த கொங்கு பகுதியில் தோன்றியதால் கொங்கில் ஆச்சான் என்று அவர் அழைக்கப்படுகிறார் கொங்கு பகுதியை தன் இல்லமாக ஸ்தானமாக கொண்டவர் ஆச்சான் என்பது ஆசான் ஆச்சாரியனை ஆச்சான் என்று குறிப்பிடுவார்கள் அந்த பகுதியில் சுமார் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சேலம் மாவட்டத்திலே 
பூந்துறை நாட்டிலே ரங்கசமுத்திரம் என்ற ஊர் லத்துவாடின்னு சொல்கிறார் ரங்கசமுத்திரம் என்றும் சொல்கிறார்கள் அந்த கஷேத்திரத்திலே தான் அவருடைய திருவவதாரம் என்பது நடைபெற்றது காஷ்யப கோத்திரத்தைச் சேர்ந்த விஷ்ணுதாசர் என்பவருக்கும் அவருடைய தேவிகளான அலர்மேல் மங்கை அம்மை அம்மங்காருக்கும் திருக்குமாரராக விஷ்ணுதாசன் அலர்மேல் மங்கை இவர்களுடைய திருக்குமாரரா காஷ்யப கோத்திரத்திலே கொங்கு பகுதியிலே தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு வருடங்கள் முன்பு ஆவணி மாதம் கேட்டை நட்சத்திரத்திலே ஒரு குழந்தை அவர்களுக்கு தோன்றியது அவர் தான் பின்னாடி கொங்கிலாச்சான் ஆறா அவருக்கு இயற்பெயராக சுந்தரராஜன் என்பது தான் இயற்பெயராக பெற்றோர்கள் சூட்டிய திருநாமம் ஆனால் அவர் பாருங்கள் அவதரித்தது ஆவணி மாதம் அதுக்கு சிராவண மாதம்னு பேர் இந்த ஆவணி மாதத்தில் என்ன விசேஷம்னா கண்ணபிரானே அவதரித்த மாதம் இன்னொரு ஒரு நட்சத்திரம் என்னென்னா ஜேஷ்டாயாம் கேட்டை நட்சத்திரம் பொதுவாக இந்த கேட்டை நட்சத்திரம்னா கொஞ்சம் சுமார்னு பலர் மத்தியில் ஒரு அபிப்பிராயம் உண்டு ஆக்சுவலாக வேதம் இந்த கேட்டை நட்சத்திரத்தை ரொம்ப கொண்டாடி இருக்கு ஜேஷ்டானா ரொம்ப பெரிய உயர்ந்தன்னு அர்த்தம் இந்த ஜேஷ்டா நட்சத்திரத்தில் இந்திரன் என்ன பண்ணானா மகாலட்சுமி தாயாரை குறித்து இந்திரன் ஒரு யாகம் பண்ணி அந்த யாகத்தின் பலனாக இந்திரன் இந்த நட்சத்திரத்தில் மகாலட்சுமியை வழிபட்டு தான் தேவர்களுக்கு ஜேஷ்டனானான் ஜேஷ்டன்னா பெரியவன் தலைவன் அர்த்தம் இந்திரன் ஜேஷ்டா நட்சத்திரத்தில் யாகம் பண்ணி தேவர்களுக்கு ஜேஷ்டனானதாலே இந்த நட்சத்திரத்துக்கே ஜேஷ்டா ரொம்ப பெரியதுன்னு பேர் வந்ததாம் அதனால் அந்த பெரிய நட்சத்திரத்தில் அவதரித்தார் ஏன்னா ஆச்சாரியன குருவும்பா குருனா என்ன அர்த்தம்னா கூனா அறியாமை ரூனா போக்குபவர் குருனா அறியாமையை போக்குபவர் அது ஒரு அர்த்தம் சான்ஸ்கிரிட்டில் குருனா பெருசுன்னு ஒரு அர்த்தம் வெயிட்டான பொருளுக்கு குருன்னு பேர் வெயிட்லெஸ் ஆப்ஜெக்டுக்கு லகுன்னு பேர் அப்போ அவதரித்த நட்சத்திரம் என்ன கிரேட் ஜேஷ்டா பெருசு அவதரித்தவர் யார் குரு அவரும் பெரியவர் அதனால் பெரியவர் என்பதற்கு அடையாளமா ஏன்னா ஆச்சாரியர்கள் பெருமாளை விட பெரியவர் ஏன்னா நம்மாழ்வார் பெருமாளை பார்த்து கேட்டார் நீ பெரியவனா நான் பெரியவனான்னார் பெருமாள் சொன்னார் நான் தான் பெரியவன் இந்த உலகத்தையே நான் தானே தாங்குறேன் நம்மாழ்வார் சொன்னார் உலகத்தை தாங்கும் உன்னையே என் உள்ளத்தில் நான் தாங்கின்னு இருக்கேன் உன்னை விட நான் தான் பெரியவன்ட்டு புவியும் இரு விசும்பும் இன்னகத்தை நீ என் செவியின் வழி புகுந்து என் உள்ளாய் ஆவிவின்றி யான் பெரியன் ஆவிவின்றி யான் பெரியன் நீ பெரிய என்பதனை யார் அறிவார் ஊன் பெருகு நேவியாய் உள்ளு நான் தாண்டா பெரியவன் தான் அப்போ எம்பெருமானை உள்ளத்தில் தாங்கும் ஆச்சாரியர்கள் குரு குருனா பெரியவர் பெருமாளே லகு இவர் குரு பெருமாளை விட பெரியவர் அதற்கு ஏற்றபடி திருநட்சத்திரம் ஜேஷ்டா அதனால ஜேஷ்டாயாம் ஸ்ராவணே ஜாத்தம் பத்னியாலப்த பிரபோதகம் இவருக்கு ரெண்டாவது பெருமை என்னென்னா மனைவியின் மூலம் ஞானம் பெற்றவர் இவர் ஆரம்பத்தில் எம்பெருமானாரை ஆசிரியக்கவில்லை இவருடைய தேவிகளான கொங்கு பிராட்டி ஆசிரியத்தார் அவர் சொன்ன நல்வார்த்தை கேட்டு அப்போ மனைவி மூலமாக சத்தை பெற்று ஒரு நல்ல ஆச்சாரியனாக விளங்கினார் என்பது ரெண்டாவது பெருமை பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் யதீந்திர பாதுகா சக்தம் எம்பெருமானாருடைய பாதுகைகளை ஆராதித்து அந்த வரலாறு பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் எம்பெருமானோடைய பாதுகைகளிலே ஈடுபாடு கொண்டு பாதுகையை ஆராதித்தார் ஏன்னா எம்பெருமானார் பாதுகைங்கிறது சாமானியம் கிடையாது எம்பெருமானார் பாதுகை நமக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்துரும் இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் பெரியாழ்வார் திருமொழியில் நிறைவு பாசுரம் எல்லாருக்கும் தெரியும் வேயர் தங்கள் குலத்துதித்த விட்டு சித்தன் மனத்தே கோயில் கொண்ட கோவலனை கொழுங்குளிர் முகில் வண்ணனை ஆயரேற்றை அமரர் கோவை அந்தணர்தம் அமுதத்தினை சாயை போல பாடவல்லார் தாமும் அணுக்கர்களே சாயை போல பாடுறதுனா என்ன சாயை போல பாடவல்லார்னு இருக்கும் இல்லையா சாயைனா என்ன நிழல் அதான மாயா சாயா சாயானா நிழல் சாயை போல பாடவல்லார்னா நிழல் போல பாடவல்லார் தானே ஏ நிழல் போல பாட்டு எப்படி பாட முடியும் தாமும் அணுக்கர்களை அணுக்கர்னா பெருமாளுக்கு ரொம்ப அணுக்கமா நெருக்கமான தொண்டர்களாக இருப்பார்கள் அது புரிஞ்சு போச்சு பாடவல்லார் தாமும் அணுக்கர்களை வரைக்கும் ஓகே அது முன்னாடி ஒண்ணு சாயை போலன்னு ஒண்ணு ஒட்டின் இருக்கு இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு புரியாம எம்பார்ட்ட போய் கேட்டாலும் இதே ஸ்ரீரங்க தடியார்கள் எம்பார்ட்ட போய் கேட்குறா அது மாதிரி பெரியாழ்வார் சாயை போல பாடவல்லார் தாமும் அணுக்கர்களேன்னு சாய்ச்சிருக்காரு பாட்டை எப்படி சாயை போல பாடுறது எம்பார் சாய்ச்சாரா இதுக்கு எம்பெருமானார் அர்த்தம் சாய்ச்சார் ஆனால் எனக்கும் மறந்து போச்சுன்ட்டார் என் ஃப்ரெண்டு சொன்னால் அப்பா அவர் கூட மறந்துருக்கார் பாப்பரம் நாம தான் மறக்கிறோன்னு நினச்சோம் அப்படி இல்லை ஆச்சாரியர்கள் ஒரு காரணத்துக்காக அப்படி சொல்லுவார் எம்பார் சாய்ச்சாரா எனக்கும் மறந்து போச்சு ஆனால் இதுக்கு எம்பெருமானார் ஒரு அர்த்தம் சாய்ச்சிருக்கார் ஆனால் இப்போ எம்பெருமானார் திருக்கோட்டியூருக்கு எழுந்தருளி இருக்கிறார் உடனே அர்த்தம் சொல்ல முடியாதே என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருங்கோ உள்ளே போயிட்டு வரேன்ட்டு எம்பார் கிடுகிடுன்னு திருமாளிகைக்குள்ளே போனாராம் போயிட்டு அப்புறம் வெளில வந்தாராம் அர்த்தம் புரிஞ்சு எடுத்துனு இப்போ அர்த்தம் சொன்னாராம் பாடுறதுக்கு அப்ஜெக்டிவ் இல்லை சாயை போல பாடவல்லாருங்கிறத நீங்கள் பாடுறதோட சேர்க்கக்கூடாது பாடவல்லார் தாமும் 
சாயை போல அணுகர்களே இந்த பாடுறவாள்லாம் பெரியாழ்வார் திருமொழியை யாரெல்லாம் அனுசந்தானம் பண்ணுறாளோ சேவிக்கிறாளோ அவர்கள் எல்லாம் பெருமாளுக்கு சாயை போல நிழல் போல அணுக்கர்களே அப்போ நம்ம பெருமாளுக்கு விட்டு பிரியாத நிழல் போல ஆயிடுவோம் இப்போ அர்த்தம் புரிஞ்சுடுத்தோம் இல்லையா அது புரிஞ்சுடுத்து இவருக்கு எப்படி அது புரிஞ்சுதுன்னு நமக்கு புரியல இப்போ கேட்டாலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணல் யார்ட்ட போய் கேட்டேன் கேட்டால் ஏன்னா இன்றைக்கி என்ன என்ன இருக்குது நமக்கு ஃபோன் இருக்குது திடீர்னு ராமானுஜருக்கு அப்படியே வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் டவுட் கேட்குறார் அந்த காலத்தில் ஒன்றும் கிடையாது எப்படி சொன்னேன்னு கேட்டால் எம்பார் சாய்ச்சாராம் உள்ள எம்பெருமானாருடைய பாதுகைகள் இருக்குது உள்ளே போய் எம்பெருமானார் பாதுகைகளை தூக்கி அப்படியே தலைக்கு மேலே வச்சுட்டா அர்த்தம் புரிஞ்சு கொடுத்துருந்தார் அதுதான் எம்பெருமானார் பாதுகைக்கு ஏற்றம் அந்த பாதுகையை அன்றாடம் ஆராதித்தவர் யார்னா கொங்கில் ஆச்சாரி என்ற மகான் அது மூன்றாவது பெருமை அதான் கொங்கில் ஆச்சாரியம் ஆசிரியை அப்படிப்பட்ட அந்த கொங்கில் ஆச்சாரியனை ஆசிரியிக்கிறேன் என்று அவருடைய தனியனில் பார்க்குறோம் ஆவணி கேட்டையிலே அவதரித்து மனைவி மூலமாக ஞானம் பெற்று எம்பெருமானார் பாதுகையை ஆராதித்து வந்த மகானாகிய கொங்கில் ஆச்சாரனை வணங்குகிறேன் ஆக ஆவணி கேட்டையில் அவதாரம் கொங்கு பகுதியில் ரங்க சமுத்திரங்கிற ஊரில் காஷ்யப கோத்திரத்தில் விஷ்ணுதாசர் அவருடைய தேவிகளான அலர்மேல் மங்கை இவருக்கு திருக்குமாரராக அவதரித்து சுந்தர்ராஜன் என்று பெயர் பெற்றார் அதே சமயம் பேரலலாக இதே கொங்கு பகுதியில் கொள்ளே காலம் என்ற ஒரு ஊர் அந்த ஊரிலே நாராயணன் பத்மாட்சி என்ற தம்பதியர் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் இந்த நாராயணன் பத்மாட்சி தம்பதியர் அந்த கொள்ளே காலம்ங்கிற ஊரில் உள்ள ஒரு பெருமாள் சன்னதியில் பெருமாளுக்கு நிறைய கைங்கரியங்கள் ஒரு திருமடப்பள்ளி கைங்கரியம் புஷ்ப கைங்கரியம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தால் அவர்களுக்கு நீண்ட நாள்களாக குழந்தை பாகியம் இல்லை அதனால் அவ்வாவூர் பெருமாள்கிட்ட பிரார்த்தித்தாலாம் குழந்த பாகியம் இல்லாமல் இருக்கும் நீயே பார்த்து ஒரு குழந்தை அனுகிரகம் பண்ணணும்னு ஒரு நாள் இரவு கனவில் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே நேரத்தில் கனவு அந்த கனவில் பெருமாள் சேவசாச்சாரம் கவலையப்படாதீர்கள் உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறப்பால் மகாலட்சுமி போல ஒரு பெண் குழந்தை மகாலட்சுமியின் அம்சமாகவே பிறப்பாள் என்று அவ கனவுல பெருமாள் தோன்றி சேவை சாய்ச்சி சொல்லிட்டார் அடுத்த நாள் காலை இவர்கள் அதே பெருமாள் கோவிலுக்கு போறா ரொம்ப சந்தோஷம் அவரே வந்து கனவுல தோன்றி லக்ஷ்மி போல குழந்தை அதுவும் லக்ஷ்மியின் அம்சமாகவே பிறக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த ஒரு மகிழ்ச்சியோடு இவர்கள் அடுத்த நாள் பெருமாள் சன்னதிக்கு எழுந்தருள்கிறார்கள் கைங்கரியெல்லாம் பண்ணா பெருமாள் சன்னதியில் அருளி செயல் ஆழ்வார்களுடைய திவ்ய பிரபந்த பாசுரங்களை சேவித்தார்கள் சேவிச்சுட்டு அப்படியே கோவில பிரதட்சிணமா வரும்போது அங்க ஒரு சோலை அந்த சோலையிலே பார்த்தால் எப்படி நம்முடைய ஆண்டாள் நாச்சியார் பெரியாழ்வார் நந்தவனத்துல திருத்துழாய் செடிக்கு அடியிலே கிடைத்தாலோ ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்த குலநந்தன கல்பவல்லியாக தோன்றினாலோ அதே போல அங்க ஒரு சோலை அந்த சோலையிலே பார்த்தால் ஒரு அழகான ஒரு பெண் குழந்தை லக்ஷ்மி கட்டாட்சத்தோடு லக்ஷ்மிக்குரிய அந்த தேஜஸோடு ஒரு குழந்தை இருப்பதை பார்த்தார்கள் ஆஹா பகவான் சொன்ன வார்த்தை என்பது பொய்க்கவில்லையே ஏன்னா பொதுவாக தாயார் வந்து கர்ப்பவாசம் பண்ணதாக வரலாறு கிடையாது பெருமாள் கூட கர்ப்பவாசம் பண்ணி அவதாரம் பண்ணியிருப்பார் தாயாருக்கு பாருங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக தாயாரை இன்னார் கருவில் சுமந்தார்னு பெரிய குறிப்புகள் எங்கேயுமே கிடைக்காது இப்போ சீத்தை கர்ப்பவாசம் பண்ணாளானா இல்லை ஜனக்கனுடைய யாகசாலையிலேருந்து தான் தோன்றினா நம்ம ஆண்டாள் நாச்சியார் திருத்துழாய் செடிக்கடியிலேருந்து தான் தோன்றினா அது போலத்தான் லக்ஷ்மியின் அம்சம் என்பதாலே இவள் கர்ப்பவாசமே பண்ணாமல் அப்படியே பூமியிலே சோலையிலே ஒரு பெண் குழந்தை கிடைத்தது திருமலையில் பத்மாவதி தாயாருக்கும் அப்படிதான் பத்மாவதியும் கர்ப்பவாசம் பண்ணலை ஆகாஷராஜன் யாகசாலையை உழுதான் அப்போ ஒரு தங்க பெட்டி கிடைச்சது பெட்டியை திறந்து பார்த்தா குழந்தை அது போல சோலையிலே ஒரு பெண் குழந்தை என்பது கிடைத்தது ஆஹா இது பெருமாள் கொடுத்த குழந்தை லக்ஷ்மியின் அம்சமான குழந்தை புரிஞ்சுனுட்டா சோலையில் கிடைச்ச குழந்தை இல்லையா அதனால் சோலாஞ்சலா என்று பெயர் சூட்டினார்கள் சோலாஞ்சலா சோலையிலே கிடைத்த குழந்தை அத்தோடு அந்த குழந்தைக்கு இன்னொரு திருநாமமும் சூட்டினார்களாம் அது என்னன்னா சுமதி மதினா ஞானம் சுமதி என்றால் நல்ல ஞானம் நல்ல ஞானம் உள்ள குழந்தையாக இருக்கிறாள் சுமதி என்று திருநாமம் சூட்டினார்கள் பெருமாளே கொடுத்த குழந்தை என்று புரிந்து கொண்டு அவளை வளர்க்கிறார்கள் அவளும் வளர்பிறை நிலவு போலே நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக வளர்ந்து வருகிறாள் அப்போ அந்த பக்கம் பாருங்க இப்போ ரெண்டு சைடும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியாச்சு ஒரு சைடு சுந்தர்ராஜ சுவாமி அங்க காஷ்யப கோத்திரத்துல தோன்றி இருக்கிறார் ரங்க சமுத்திரம் கொங்கு பகுதி இந்த பக்கம் பெருமாள் அனுகிரகித்த குழந்தையாக நாராயணன் பத்மாட்சி என்ற தம்பதியருக்கு சுமதி சோலாஞ்சலா சுமதி என்ற பெயர்ல பெண் குழந்தை வளர்ந்து வருகிறாள் இப்ப இவளுக்கு திருமண பருவம் வந்தது யாருக்கு திருமணம் செய்து வைக்கலான்னு அப்படியே பார்த்தா அப்போ ஒரு நல்ல வரன் அந்த சுந்தர்ராஜன் அவரும் நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கிறார் ஏன்னா திருமணம்ங்கிறது எப்படின்னா இருமணமும் இணைந்து பகவத் கைங்கரியத்திலையும் பகவத் அனுபவத்திலையும் ஈடுபடணும் 
ஏன்னா இரண்டு மனம் சேருவது தான் திருமணம் ஓகே அது எதில் சேரணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா யோகாரம்ப துவரித மனசோ யுஷ்ம தைகாந்திய யுக்தம் தர்மம் பிராப்தும் பிரதமம் இகையே தாரயந்தை தனாயாம் அதனால் அந்த தர்மத்தை கிரகஸ்தாசிரமம் என்னும் தர்மத்தை அருட்டித்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பகவானுக்கு கைங்கரியத்தில் ஈடுபடணும் அதைத்தான் ஆழ்வார் பாடினார் நல்ல பதத்தால் மனை வாழ்வர் கொண்ட பெண்டிர் மக்களே அந்த மாதிரி இணையணும் அதான் சொ கல்யாணம்னா பத்து பொருத்தம் பார்த்து ஒன்பது கிரகங்களை சேர்த்து எட்டு திசைகளுக்கும் பத்திரிக்கை கொடுத்து ஏழேழு ஜென்மத்துக்கும் உறவு நிலைக்கிற மாதிரி வந்தவாளுக்கு அறுசுவை விருந்தளித்து பஞ்சபூதங்களை சாட்சியாக அக்னியில் வச்சு நான்கு வேதங்கள் ஓதி மூணு முடிச்சு போட்டு ரெண்டு மனசை ஒன்றாக ஆக்குவது திருமணம் பத்து பொருத்தம் பார்த்து ஒன்பது கிரகங்களை சேர்த்து எட்டு திசைகளுக்கும் பத்திரிகை கொடுத்து ஏழேழு ஜென்மத்துக்கும் உறவு நிலைக்கிற மாதிரி வந்தவாளுக்கு அறுசுவை விருந்தளித்து பஞ்சபூதங்களை சாட்சியாக அக்னியில் வச்சு நான்கு வேதங்கள் ஊதி மூணு முடிச்சு போட்டு ரெண்டு மனதை ஒன்றாக ஆக்க வேண்டும் எதில் ஒன்றாக இருக்கணும்னா நம்ம கைங்கரியத்திலே ஈடுபட வேண்டும் என்பதிலே இருவரும் ஒன்று இருக்க வேண்டுமா அப்படிப்பட்ட நல்ல மாப்பிள்ளை என்று பார்த்து இந்த சுமதிக்கும் சுந்தரராஜனுக்கும் திருக்கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டா கொங்கு பகுதியிலேயே இருவரும் இல்லற வாழ்க்கை வாழ்ந்துன் வரா இப்போ தான் இந்த சுந்தரராஜ சுவாமிங்கிறவர் இருக்கார் இல்லையா இவருடைய பெற்றோர்கள்லாம் ஆச்சாரியன் திருவடியை அடைஞ்சிடுறா அதுக்கப்புறம் அவருடைய சிற்றன்னை சித்தி அவருடைய பராமரிப்பில் தான் இவன் வாழறா அந்த சித்திக்கு ஸ்ரீரங்க நாச்சியார்னு திருநாமம் திருநாமம் ஸ்ரீரங்க நாச்சியாராக இருந்தாலும் அவளுக்கு ஆன்மீகத்தில் ஆர்வம் இல்லை சம்பிரதாயத்தில் ஆர்வம் இல்லை லௌகிகத்தில் தான் பெரிய விருப்பம் அந்த சித்திக்கு அதனால் அந்த சித்தியினுடைய தாக்கம் இன்ஃப்ளூயன்ஸில் என்ன ஆகிடுறது இந்த சுந்தரராஜன் சுவாமி என்பவர் தம்முடைய அனுஷ்டானங்களை மறந்துடுறார் பெற்றோர்கள் மூலம் சம்ஸ்காரம் எல்லாம் ஆகியிருந்தாலும் இந்த சித்தியினுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதனால் இவர் தனக்கு அனுஷ்டானம் என்னவோ எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு இந்த சுந்தரராஜ சுவாமி என்பவர் நம்ம லௌகிக வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் போதும் என்று வாழ்கிறார் ஆனால் அவருடைய தேவிகளான சுமதி அவள் தன்னுடைய ஸ்ரத்தையோடு அவள் பகவானுக்கு எப்படி கைங்கரியம் பண்ணணுமோ பற்றாளை ஒழிய இந்த சுந்தரராஜன் சுவாமி என்பவர் தம்முடைய அந்த ஸ்ரத்தையை இழந்து விடுகிறார் அதனால தான் சொல்றது நம்ம எப்பேற்பட்ட ஆளா இருந்தாலும் என் நிலையிலும் சத்சங்கத்தில் அடியார்களோடு சேர்ந்திருக்கணும் அப்பதான் பக்திங்கிறது வளர்ந்துட்டு இருக்கும் தப்பித்தவரி அப்படி இப்படி யார் பக்கமாவது போயிட்டோம்னா அவர்கள் நம்முடைய புத்தியை மாற்றி விடுவார்கள் அதனாலதான் மாமுனிகள் எச்சரிக்கை கொடுத்தார் நல்ல மனம் உள்ளதொன்றை நண்ணி இருப்பதற்கு நல்ல மனம் உண்டாம் நலமது போல் நல்ல குணமுடையோர் தங்களுடன் கூடியிருப்பார்க்கு குணமதுவேயாம் சேர்த்தி கொண்டு தீய கந்தம் உள்ளதொன்றை சேர்ந்திருப்பதொன்றுக்கு தீய கந்தம் ஏறும் திறமது போல் தீய குணமுடையோர் தங்களுடன் கூடியிருப்பார்க்கு குணமதுவேயாம் செறிவு கொண்டு அதனால் நாம் என்றைக்குமே வாழ்க்கையில் எதுக்கு இப்போ திருமாளிகைனா இத்தனை பேர் வரும் இத்தனை பேர் ஆச்சாரியனை சேமிக்கிறதுக்கு என்ன பர்பஸ் அப்படின்னா நடுவில் யாராவது ஒருத்தர் நம்மளை குழப்பிருப்பா எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் திடீர்னு வந்து எத்தையாவது ஒன்றை சொல்லி குழப்பிடுவா இப்படி ஒரு சன்னிவேசத்தில் நாம் ஆச்சாரியனை சேவிக்கிறோம் அடியார்களோடு சேர்ந்திருக்கோம்னா அந்த குழப்பம் எல்லாம் தானாக மனசை விட்டு போய் மனசு ஆச்சாரியன்ட்டையும் பெருமாள்ட்டையும் ஈடுபட ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அந்த சத்சங்கம் என்று நல்லோர்களோடு கூடியிருந்தால் பக்திங்கிறது வளரும் அப்போ பாருங்கோ ஒரு ஆச்சாரிய சரித்திரத்தை அனுபவிக்கும் போது ஒன்று ஆச்சாரியன் அனுகிரகம் கிடைக்கிறது அத்தோட அன்றாட வாழ்க்கைக்கு எவ்வளோ பாடங்கள் கிடைக்கிறது பாருங்க அந்த சுந்தரராஜ சுவாமிங்கிற மகானுக்கே இந்த சித்தியினுடைய தாக்கத்தாலே சம்பிரதாயத்தில் உள்ள பிடிப்பு போய் லௌகிக்க வாழ்க்கை வாழறார் தேவிகள் நல்லா சம்பிரதாய ஈடுபாட்டோடு பக்தியோடு வாழ்ந்து வருகிறார் இந்த நிலையில தான் என்ன ஆகிறது என்றால் அந்த கொங்கு பகுதியில் பஞ்சம் ஏற்பட்டதாம் காவேரியில் தீர்த்தம் அல்ல அப்போ டேம் கட்டாமையே தீர்த்தம் அல்ல காவேரியில் மழையும் இல்லை அதனால் பஞ்சம் ஏற்பட்டது விவசாயமும் அவ்வளோ தூரம் சிறப்பாக இல்லை அதனால் அவர்கள் என்ன பண்ணால் சுந்தரராஜன் சுமதி தம்பதியர் சரி இங்கேயும் இருக்க முடியல பஞ்சமாக இருக்குது வேறு எங்கேயாவது போவோம் ஒரு நல்ல கஷேத்திரம் கஷேத்திராடனம்னு போய் பெருமாளையாவது திவ்ய தேசங்களில் சேவிப்போம்னு சொல்லிட்டு இருவரும் தம்பதியாக புறப்படுகிறார்கள் புறப்பட்டு திருக்கண்ணபுரத்துக்கு எழுந்தருளி அங்கே சௌரிராஜ பெருமாளை மங்களாசாசனம் செய்தார்கள் அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்தார் ஸ்ரீரங்கத்திலே கொஞ்சம் அங்கேயே சில நாள்கள் இவர்கள் தங்கி இருக்கிறார்கள் இந்த சுந்தரராஜன் சுமதி என்னும் தம்பதியர் திருவரங்கத்திலே தங்கி இருக்கிறார்கள் அப்போ இந்த சுமதி என்ற இவருடைய அந்த தேவிகள் அந்த பெண்மணி அப்படியே ஒரு நாள் தாங்கள் தங்கி இருக்கும் திருமாளிகை வாசலில் எட்டி பார்க்குறார் ஒரு சன்னியாசி ஒருத்தர் பிக்ஷைக்கு எழுந்தொழுகிறார் அந்த சன்னியாசி எப்படி வராரா ஷோண வஸ்திர வெட்டி தம் விபாத்தி யத்ரி தண்டவத் புன்றஜால மண்டி தஞ்ச தாரு பாது காயுதம் விஷ்ணு சித்த பாலிகாசிய ஜாத சுக்தி சிந்தகம் லக்ஷ்மணாரிய நாமகம் தத் அஸ்து பூத ஏமமா ஷோண வஸ்திர வேட்டித
பார்த்தார் விபாத்திய திரிதண்டவத் கையிலே மூன்று மூங்கில் கு கழிகள் அதான் முக்கோல் பகவர்ங்கிறோம் திரிதண்டம் திரிதண்டத்தை கையிலே ஏந்தி இருக்கிறார் அப்புறம் புன்றஜால மண்டி தஞ்ச திருமேனியிலே பன்னிரு திருமண்காப்பு அணிந்திருக்கிறார் தாரு பாதுகா யுத்தம் மரப்பாதுகை அணிந்திருக்கிறார் விஷ்ணு சித்த பாலிகாசிய ஜாத சூக்தி சிந்தகம் திருப்பாவை சேவித்து கொண்டே பிக்ஷைக்கு எழுந்துருள்கிறார் அவர் யாரு திருப்பாவை ஜீயரான லக்ஷ்மணாரிய நாமகம் லக்ஷ்மணாரியர்னு போற்றக்கூடிய எம்பெருமானார் உடையவர் சிபாஷ்யக்காரர் ராமானுசர் பிக்ஷைக்கு எழுந்துருள்கிறார் ஒரு சன்னியாசிங்கிறவர் அஞ்சுலேருந்து ஏழு வீட்டில் பிக்ஷை எடுத்து சாப்பிட்ணுன்னு சாஸ்திரம் அதனால் அப்படி பிக்ஷைக்கு எழுந்துருளும் போது இந்த சுமதி பெண்மணி நின்று பார்க்குறா அப்படியே பார்த்தா ஒரு அஞ்சு வீடு அல்லது ஏழு வீட்டில் பிக்ஷை எடுக்கிறார் எம்பெருமானார் ஏன்னா இது சாஸ்திரத்தில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கா ஒரு சன்னியாசி பிக்ஷை எடுத்து சாப்பிட்ணும் அதுவும் அஞ்சுலேருந்து ஏழு வீடுன்னு ஏன்பா அந்த மாதிரி சொன்னான்னா ஒவ்வொரு வீட்டில் ஒன்று ஒன்று பண்ணியிருப்பா இல்லையா அது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக அதில் போட்டுணுமா ஏன்னா இவர் இதுவாக அதுவான் ருசி பார்த்து சன்னியாசி சாப்பிடக்கூடாதாம் அதனால் அந்த மாதிரி அது மட்டும் இல்லை ஒரு வீட்டில் பிக்ஷை எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டா இவர் பாட்டு கரெக்டாக அந்த ஒரு வீடுன்னு சொல்லி இன்றைக்கி எனக்கு இது பண்ணி கொடுத்துருங்கோ நாளைக்கு அது பண்ணி கொடுத்துருங்கோன்னு அப்படி ஏதாவது சொல்லவும் வாய்ப்பு உண்டான் அந்த பற்றும் இருக்கக்கூடாது அதனால் அஞ்சுலேருந்து ஏழு வீட்டில் போய் அவள் என்ன போடுறாளோ அது அந்த காலத்தில் சாத்விகமாக தான் சமைப்பா அதனால் அவள் உருளைக்கிழங்கெல்லாம் போட்டுற மாட்டா அதனால் பிரச்சனை இல்லை அதனால் அங்கே போய் அஞ்சு ஏழுலேருந்து ஏழு திருமாளிகையில் பிக்ஷை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பிக்ஷ பாத்திரத்தோட நேராக காவேரிக்கு எழுந்துருள்வாராம் எம்பெருமானார் இது ஆச்சாரியர்கள் ரசிக்கிறா எம்பெருமானார் பிக்ஷ வாங்கி விட்டு காவேரிக்கு எழுந்துருள்வாராம் காவேரி தீர்த்தத்தில் அப்படியே அந்த பிக்ஷையை நான் அலம்புவாராம் எதுக்குன்னா அதில் உள்ள நெய் எண்ணெய் வேற என்னென்ன போகப்பொருள்கள் எல்லாம் சேர்த்துருக்காளோ எல்லாம் போயிட்டு வெறும் சக்க மட்டும் மிச்சம் இருக்கும்படியாக காவேரி தீர்த்தத்தில் அந்த உணவெல்லாம் அலம்பிடுவாராம் எல்லாம் அலம்பினதுக்கு அப்புறம் மிச்சம் இருக்கு பாருங்க அதுலேருந்து எட்டு கைப்பிடி மட்டும் திருத்துழாய் துளசி தொட்டுண்டு எம்பெருமானார் அமுது செய்வார் இப்படி அவர் பிக்ஷைக்கு எழுந்துருள்றார் பின்னாடி கிடாம்பி ஆச்சானை மடப்பள்ளிக்கு நியமித்ததுங்கிறது பின்னாடி அது திருக்கோட்டியூர் நம்பி வந்து செய்த ஏற்பாடு அதற்கு முன்னாடி எம்பெருமானாருடைய பிக்ஷை ரொட்டின்ங்கிறது இப்படித்தான் நடந்ததுங்கிறது நமக்கு தெரியுது இப்போ இந்த பெண்மணி பார்க்குறா இந்த மாதிரி போய் பிக்ஷை எடுத்து இந்த எட்டு கைப்பிடி சக்கையை மட்டும் திருத்துழாய் தொட்டுணும் தர சாப்பிட்டுருக்கார் புதுசாக பார்க்குறவருக்கு என்ன தோணும் ஒன்றுமே இல்லை போகிறதுக்கு வெறும் நேரம் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்க ஆனால் பெரிய பெரிய மன்னர்கள் பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள்லாம் வந்து இந்த சன்னியாசியான ராமானுஜர் விழுந்து விழுந்து செவிக்கிறாங்க எப்பேற்பட்ட மன்னர் எவ்வளோ பெரிய பணக்காரர் எல்லாரும் பார்க்குறா ஆகா எம்பெருமானாரான் இவரை வந்து சேவிக்கிறா சேவிக்கிறவா பார்த்தா கையில் தங்கத்தோட போட்டுருக்கா இடுப்பில் பட்டு வெட்டி கட்டின்ருக்கா உள்ளன் சால்வை கட்டின்ருக்கா எம்பெருமானார் ஒன்றுமில்ல ஒரு காஷாயம் திருதண்டம் வச்சுட்டு திரும்பிட்டுருக்கா அவெல்லாம் வந்து இவரை சேவிக்கிறா இந்த பெண்மணிக்கு இது புதுசாக இருந்தது தான் இது என்னப்பா இது இவர் பிக்ஷை எடுத்துகிட்டு இருக்கார் சேவிக்கிறவாள்னா இவர்கிட்ட போய் சேவிச்சு என்னமோ கேட்குறா இல்லையா அவரே பிக்ஷை எடுக்கிறார் பிக்ஷை எடுக்கிறவர்கிட்ட இவா போய் என்னத்தை பிக்ஷை எடுக்க போகிறா என்னத்தை கேட்க போகிறா அப்படின்னு அந்த பெண்மணிக்கு அப்போ ஒரு எண்ணம் வந்ததாம் ஆனால் ராமானுஜருடைய பிரபாவமும் அவளுக்கு அவ்வளோ தூரம் தெரியாது அஃப்கோர்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் கூட நம்ம கிட்டக்க போய் நேராக கேட்க மாட்டோம் தெரியாததுங்கிறது அஃப்கோர்ஸ் இக்னோரன்ஸ் இஸ் பிளிஸ்ஸுங்கிறதுனால நேராக எம்பெருமானாரை போய் இவ்வளோ சேவிச்சுட்டு சுவாமி ஒரு சந்தேகம்னாலும் என்னன்னு கேட்டார் எம்பெருமானார் இல்லை எல்லாரும் எதுக்கும் உங்களை வந்து சேவிக்கிறா கோவிலில் பெருமாள் கூட தான் எழுந்துருளியிருக்கார் எல்லாரும் பெருமாளையே சேவிக்கிறதா தெரியல உங்களை வந்து சேவிக்கிறாளே அப்படின்னு கேட்டாலும் அதுக்கு ராமானுஜர் முதல்ல ஒரு விளக்கம் சாதிச்சாரா ஒரு ராஜ்ய சபைக்கு ஒருத்தர் போகிறாருனா அவள் ராஜாவை நேராக வணங்க மாட்டா ராஜாவோட பாதுகையை வாங்கி பாதுகையை தூக்கி ஒரு ஆசனத்தில் வச்சுட்டு பாதுகையை வணங்குறது தான் வழக்கம்னார் புரிஞ்சுட்டா ராஜாவோட அரண்மனைக்கு போகிறவா ஸ்ட்ரெயிட்டாக ராஜாவை வணங்க மாட்டா ராஜாவோட பாதுகையை வாங்கி அதை தூக்கி ஒரு சிம்மாசனத்தில் வச்சு பாதுகையை தான் வணங்குவா நம்பெருமாள் தான் ராஜா மக்கள் தான் ராஜாவை பார்க்க வரவா ராமானுஜர் தான் பெருமாளுக்கு பாதுகையின் ஸ்தானத்தில் இருக்கிறார் ஏன்னா பூமகள் கோன் தென்னரங்கர் பூங்கழற்கு பாதுகமாய் தாம் மகிழும் செல்வ சடகோபர் தேமலர்த்தாட்கு ஏந்தினிய பாதுகமாம் எந்தை ராமானுசனை வாய்ந்தனது நெஞ்சமே வாழ் பெருமாளுக்கு பாதுகையாக இருக்கிறவர் நம்மாழ்வார் நம்மாழ்வாருக்கு பாதுகையாக இருக்கிறவர் ராமானுசர் அதனால் பெருமாளின் பாதுகை என்றும் எம்பெருமானாரை சொல்லும் வழக்கம் உண்டு அதனால் ராஜாவுக்கு நேரடியாக மரியாதை செலுத்தாமல் இந்த பாதுகைக்கு செலுத்தின்னு எம்பெருமானார் தன்னை தாழ்த்தி அடி என் பெருமாளுக்கு பாதுகை ஸ்தானத்தில் இருக்கேன் அதனால் அவருக்குள் இருக்கும் அந்த எம்பெருமானுக்கு
அந்த ரெண்டு நல்ல வார்த்தை அவளுக்கு சொல்லி கொடுத்ததுனால தான் அவர்கள்லாம் என்னை வந்து வணங்கின்னு இருக்காங்கன்னு சொன்னாராம் எம்பெருமானார் உடனே இந்த பெண்ணுக்கு ஒரு ஆர்வம் அந்த ரெண்டு நல்ல வார்த்தையே கொஞ்சம் அடியனுக்கும் சொல்லி கொடுக்கலாமான்னு கேட்டான் உனக்கு உண்மையிலேயே விருப்பம் இருக்கான்னு கேட்டார் அந்த பெண் சொன்னால இல்லை நல்ல வார்த்தைனா அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் விருப்பம் இருக்குன்னா விருப்பம் இருந்தா போதும் சொல்கிறேன் என்று எட்டெழுத்து மந்திரமான திருமந்திரம் இரண்டு வரிகளும் ஆறு வார்த்தைகளும் கொண்ட துவயம் கண்ணபிரான் கீதையில் உபதேசித்த முப்பத்தி ரெண்டு எழுத்துகள் கொண்ட சரம ஸ்லோகம் இந்த மூன்று ரகசியங்களையும் திருமந்திரம் துவயம் சரம ஸ்லோகம் நாராயண ரிஷி நர ரிஷிக்கு சொன்ன திருமந்திரம் எம்பெருமான் பிராட்டிக்கு சொன்ன துவயம் கண்ணபிரான் அர்ஜுனனுக்கு சொன்ன சரம ஸ்லோகம் மூன்றையும் எம்பெருமானார் அந்த பெண்ணுக்கு சுமதிக்கு உபதேசம் பண்ணாராம் சமாசயனம் பஞ்ச சம்ஸ்காரமும் எம்பெருமானார் தாமே பண்ணி வைத்து அவளுக்கு மந்திரோபதேசத்தையும் செய்தாராம் ஏன்னா எம்பெருமானாரை பொறுத்தவரை ஆசைங்கிறது இருந்தால் போதும் ஓராண் வழியாய் உபதேசித்தார் முன்னோர் ஏறார் எதிராசர் இன்னருளால் பாருலகில் ஆசை உடையோர்க்கெல்லாம் ஆரியர்கள் குறும் என்று பேசி வரம்பறுத்தார் பின் அதற்கு முன்பிருந்த ஆச்சாரியர்கள்லாம் நிறைய தகுதி சொன்னார்களாம் அவன் இத்தனை படிச்சிருக்கணும் என்னென்ன லட்சணங்கள் இருக்கணும் இவ்வளவு கைக்கரியம் பண்ணியிருக்கணும் இத்தனை ஞானம் இருக்கணும் தர்க்கம் தெரியுமா மீமாம்சம் தெரியுமா நியாயம் தெரியுமா வியாக்கரணம் தெரியுமா எல்லாம் கேள்வி கேட்பாளாம் அதுவும் திருக்கோட்டியூர் நம்பி ராமானுஜருக்கு உபதேசம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எத்தனை எத்தனை நிபந்தனைகள் இதெல்லாம் வந்தப்புறம் வாங்கோ சம்சார பீஜம் தவிர்த்து வாரும் அகங்கார மமகாரங்களை விடுத்து வாரும் தேகாத்மாபிமானம் தவிர்த்து வாரும் ஆத்ம ஞானம் கை வந்து வாரும் இப்படியே ஒன்று ஒன்றும் சொல்லுவார் ஆனால் எம்பெருமானார் பார்த்தார் ஏற்கனவே சம்பிரதாயத்துக்கு பக்தர்கள்னு அவ்வளோ தூரம் யாரும் வரதா தெரியல இதில் இன்னும் இப்படி வேற உனக்கு என்னென்னலாம் இருந்தால் தான் நான் உபதேசம் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுது இந்த புதுசாக போர்டு போட்ட டாக்டரும் வக்கீலும் ஒரு பேஷண்ட்டோ கிளைண்ட்டோ வரமாட்டாளான்னு காத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சம்பிரதாயத்துக்கு யார் வந்து சேருவா அப்போ தகுதியே இல்லாத வாழ்க்கு சொல்லிட முடியுமான்னா அப்படியும் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் விஷயத்தோட பெருமை தெரியாது அதனால் எம்பெருமானார் செய்த ஏற்பாடு என்னென்னா தகுதியே இல்லாத வாழ்க்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்லலை ஆனால் என்ன தகுதி தகுதிக்கு ஒரு கிரைட்டீரியான்னு சொல்கிறேல என்ன கிரைட்டீரியா எம்பெருமானார் சொன்னார் ஆசை தான் கிரைட்டீரியா தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற விருப்பம் ஒருவருக்கு இருக்கிறதென்றால் கண்ணன்னு சொன்னால் கண்ணிலேருந்து ரெண்டு சொட்டு கண்ணீர் வருதுன்னா இதற்கு மேல் என்ன தகுதி வேண்டும் அப்போ அவர் எக்குலத்தவராக இருந்தாலும் ஆணா இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் படித்தவரோ படிக்காதவரோ ஏழையோ பணக்காரரோ நகரவாசியோ கிராமவாசியோ அது முக்கியம் இல்லை கண்ணபிரான்ட்ட பகவான்ட்ட நாராயணன்ட்ட ஈடுபாட்டோடு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆர்வத்தோடு ஆசையோடு வரார்னா ஆசை உடையோர்க்கெல்லாம் ஆரியர்கள் கூறுமின் அதனால் ஆசை இருந்தால் சொல்லலாம் இது எம்பெருமானார் திருவுள்ளம் அதனால் அந்த பெண்ணுக்கு பச்சை சம்ஸ்காரம் பண்ணி உபதேசம் பண்ணார் அது மட்டும் இல்லையா இந்த இடத்துல ஆச்சாரியர்கள் இன்னொன்று சுவையா சாதிக்கிறார் இந்த பெண்ணுக்கு உபதேசம் பண்ணணும்னு எம்பெருமானார் நினைத்தார் ஏன்னா அவ எங்கேருந்து வந்திருக்கா கொங்கு பகுதியிலேருந்து வந்திருக்கேன்னு அந்த பெண் சொன்னாலாம் எம்பெருமானார் பெருமாள் திருமொழி பாசுரத்தை நினைச்சு பார்த்தாராம் ஏன்னா பெருமாள் திருமொழியில் எப்போதுமே எம்பெருமானாருக்கு ஆர்வம் உண்டு இன்னும் முதம் ஊட்டுகேன் இங்கே வா பைங்கிழியே தென்னரங்கம் பாடவல்ல சீர்பெருமான் பொன்னன் சிலை சேர் முதலியர் வேல் சேரலர் கோன் எங்கள் குலசேகரன் என்றே கூறுன்னு தனிய நருடி நபர் எம்பெருமானார் குலசேகர பெருமாளுக்கு அந்த பெருமாள் திருமொழியில் மூணாவது திருமொழி பதிகத்தில் பார்த்தா கொங்கர் கோன் என்று தம்மை சொல்லிக் கொள்கிறார் குலசேகர பெருமாள் குலசேகர பெருமாள் கொங்கு பகுதியை ஆட்சி பண்ணியிருக்கார் கொங்கர் கோன் என்று தம்மை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் அப்ப எம்பெருமானார் நினைச்சு பார்த்தாரா பச்சை சம்ஸ்காரம் பண்ணும்போது கேட்பார் இல்லையா நீ எந்த ஊர் என்னன்னு கொங்கு பகுதின்னு சொல்லவும் குலசேகர பெருமாள் ஆட்சி செய்த பகுதியிலேருந்து எனக்கு ஒரு சிஷியை கிடைக்கிறானா அடி எனக்கு எவ்வளவு பெரிய பாக்யம் என்று எம்பெருமானார் உகந்தார் அதான் கொங்கு பிராட்டிக்கு ஏற்றானா அந்த சுமதிங்கிற பெண்ணுக்கு என்ன ஏற்றம்னா இவள் சிஷியாக ஆனது எனக்கு பாக்யம்னு கொங்கு பிராட்டின்னு திருநாமம் சூட்டினார் அதுவரை சோலாஞ்சலா சுமதி என்று பெயர் பெற்றவளுக்கு கொங்கர் கொண்டு ஆழ்வார் சாதிச்சிருக்கார் அதையே உனக்கு பேரா வச்சிருக்க கொங்கு பிராட்டி என்று அவளுக்கு திருநாமம் சூட்டினார் ஏன்னா எம்பெருமானார் வாழ்க்கையில் அந்த நிறைய ஆசைகள் உண்டு ஆழ்வார்களோடு தனக்கு ஏதாவது வகையில் தொடர்பு இருக்கணும் அதனால தான் ஆண்டாள் நாச்சியாருக்கு அண்ணன் ஆயிட்டார் நம்மாழ்வார் திருநாமம் கொண்ட குழந்தை வேணும்னு ஆசைப்பட்டாராம் எங்க தெரியுதுன்னா ஆழ்வார் திருநகரிக்கு எம்பெருமானார் எழுந்தருளினார் அப்போ ஒரு சலவை தொழிலாளி தாமரபரணியில் எம்பெருமானார் தீர்த்தம் ஆடிட்டு வரார் ஒரு சலவை தொழிலாளி விழுந்து சேவிச்சான் சேவிச்சுட்டு என்ன பண்ணா டே காரிமாரா டே சடகோப்பா டே பராங்குஷா டே நம்ம ஆழ்வார் எல்லாரும் வாங்கடாம்மா ராமானுஜர் பார்த்தார் ஏன்பா இப்படி ஆழ்வார் பேரெல்லாம் ஏன விட்டுருக்கு டே காரிமாரா டே சடகோப்பா டே பராங்குஷா டே நம்ம ஆழ்வாருங்க
நாலு பேருக்கும் நம்மாழ்வாருடைய திருநாமங்களை சூட்டியிருக்கேன் காரிமா இவன் காரிமாறன் இவன் சடகோப்பன் இவன் பராங்குசன் இவன் நம்மாழ்வார் ஏய் ஜீரை சேவிங்கடான்னா நாலு குழந்தைகளும் எம்பெருமானாரை சேவிச்சா தாரதாரையா தாரதாரையா எம்பெருமானார் கண்ணீர் விட்டாராம் ஏசாமி அழறிங்கன்னு கேட்டான் அந்த செலவை தொழிலாளி இல்லடா நீ ரொம்ப ஸ்ரத்தையா இல் வாழ்க்கை வாழ்ந்து குழந்தைகள் பெற்று எல்லாருக்கும் நம்மாழ்வார் திருநாமத்தை சூட்டியிருக்க இந்த இல் வாழ்க்கை எனக்கு அமையலி இந்த இல் வாழ்க்கை மட்டும் எனக்கு நன்னா அமைஞ்சிருந்ததுனா இது போல பல குழந்தைகளை பெற்று எல்லாருக்கும் நம்மாழ்வாருடைய வெவ்வேறு திருநாமங்களை சூட்டி நாவார அழைத்திருப்பேன் அந்த பாக்கியம் கிடைக்கலையேன்னு நான் அப்படி எங்கினவருக்கு குலசேகர பெருமாள் ஆட்சி பண்ண ஊர்லேருந்து ஒரு சிஷ்யை கிடைக்கிறானா அம்மா நீ கிடைச்சது எனக்கு பாக்கியம் கொங்கு பிராட்டின்னு சொல்லி அந்த பெண்ணுக்கு பஞ்ச சம்ஸ்காரத்தை பெருமானார் செய்து வைத்து ரகசியத்திலேயே உபதேசத்தையும் பண்ணினார் இப்போ அந்த கொங்கு பிராட்டி சில நாள் ஸ்ரீரங்கத்திலேயே தங்கி இருக்கிறாள் அதுக்கப்புறம் செய்தி வந்ததான் கொங்கு பகுதியில் மழை பொழிந்து விட்டது பஞ்சமெல்லாம் நீங்கிவிட்டது பழையபடி விவசாயம் செழிக்கும் காலம் வந்துவிட்டது தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி வைது ஓங்கு பெரும் சென்னல் ஊடு கையவர்கள பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப எல்லாம் ஆயிடுத்து இப்போ கொங்கு பிராட்டியின் கணவர் இருக்காரு இப்போ வரைக்கும் அவர் சுந்தரராஜ சுவாமி தான் சுமதி தான் கொங்கு பிராட்டி ஆயிட்டா அவர் இன்னும் கொங்கிலாச்சான் ஆகலை அவர் சுந்தரராஜ சுவாமியாக தான் இருக்கார் அதனால இந்த கொங்கு பிராட்டி என்ன பண்ணா தன் கணவரான சுந்தரராஜ சுவாமிட்ட சுவாமி கிளம்புறதான்னா அவரும் சொல்லிட்டார் ஆமாம்மா கிளம்பணும் இப்போ கொங்கு பிராட்டிக்கு ஒரு ஆசையாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி எம்பெருமானாரை செவிச்சுட்டு போகணும் ஆனால் எங்கே இருக்காருன்னு தெரியலையே இன்றைக்கி தான் நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் லொக்கேஷன் லைவ் இதெல்லாம் கேட்க முடியும் எங்கே இருக்காருன்னு தெரியலையேங்கிறா அதுக்குள்ளே கிளம்பணும் கிளம்புமா காலம் மாறுது ஊருக்கு அவ்வளோ தூரம் போக வேண்டாமாங்கிறார் இப்போ ஸ்ரீரங்கத்திலேருந்து இவா கொங்கு பகுதிக்கு போகணும் அதுக்குள்ளே எப்படியாவது எம்பெருமானாரை செவிக்கும் பாக்கியம் கிடைக்குமா பாக்கியம் கிடைக்குமான்னு நினச்சிண்டே அப்படியே கணவர் ஒரு பக்கம் முன்னே இழுக்க எம்பெருமானார்த்த பக்தி பின்னே இழுக்க காலை முன்னாடி வைக்கிறதா பின்னாடி வைக்கிறதா தடுமாறின்னு இருக்கும்போது எம்பெருமானாரே எதிரில் வந்தாராம் அதுதான் ராமானுசருடைய கருணை எதுத்தாப்பில் வரார் ராமானுசர் அப்பா கொங்கு பிராட்டி பார்த்தா எந்த ராமானுஜர்கிட்ட விடை பெற்று செல்லணும்னு ஆசைப்பட்டோமோ எதுத்தாப்பிலேயே வந்துட்டாரே கொங்கு பிராட்டி ஓடி போய் சேவிச்சாளாம் இந்த மாதிரி அடி என் புறப்படுற ஊரில் பஞ்சம் எல்லாம் தீந்துருத்து கணவர் கிளம்பிட்டார் ஊருக்கு போக போகிறோம் ஆனால் அந்த மந்திரங்கள் உபதேசம் பண்ணாலே அதை மீண்டும் அடியனுக்கு ஒரு முறை சொல்லி தர வேண்டும் ஏன்னா திருமந்திரம் துவைய சரம ஸ்லோகம் கேட்டிருக்கா என் பெருமானார் தான் உபதேசித்திருக்கிறார் நானா மனசில் பதியணும் மீண்டும் ஒரு முறை சாதிக்கணும்னு கேட்டாலாம் காரே கருணை ராமானுசர் மீண்டும் அவளுக்கு திருமந்திரம் துவயம் சரம ஸ்லோகம் அர்த்தத்தோடு உபதேசம் பண்ணாராம் அதை பெற்றுக்கொண்டாள் அதுக்கு மேலே பிரார்த்திச்சாளாம் ஆத்ம ரட்சையாக ஏதேனும் ஒன்றை தந்தருள வேண்டும் இந்த ஆத்மாவை காக்கும் விதமாக உடம்புக்கு நிறைய ரக்ஷைன்னு நிறைய மேலே போட்டுன்னு இருக்கோம் அது ரக்ஷையானே நமக்கு தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் நிறையா சொல்கிறோம் இந்த ஆத்மாவுக்கு ரக்ஷையாக ஏதோ ஒன்று கொடுக்கணும்னா எம்பெருமானார் திருவடியில் அணிஞ்சின்றத பாதுகை மட்டும்தான் கொடுக்குறாப்பில் அவர்கிட்ட இருக்குது வேறு எதுவும் இல்லை அவர் கையில் திருதண்டம் வச்சுட்டுருக்கார் தண்டம் பவித்திரம் தவிர அவர்கிட்ட வேறு என்ன இருக்கும் பாதுகை இருந்தது இந்த அணு தன்னுடைய பாதுகையை எம்பெருமானார் தாமே அந்த கொங்கு பிராட்டிக்கு அழித்தாராம் இது உன்னுடைய ஆத்மாவுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்று தம் பாதுகையை அழித்தார் பாதுகையை வாங்கிண்டா எம்பெருமானாரை சேவிச்சா அப்படியே ஒரு பிரதட்சணம் வந்து எம்பெருமானாரின் முன்னழகு பின்னழகு ரெண்டையும் தியானித்து உள்வாங்கி மனத்திரையிலே நிறுத்தி கொண்டாள் வரலாற்றில் இருக்கு எம்பெருமானாரை பிரதட்சணம் பண்ணி பிரதட்சணம் பண்ணதே எதுக்குன்னா முன்னழகும் பின்னழகும் மனசில் இருக்கணும் எம்பெருமானார் வடிவழகு இருந்திருத்துனா நமக்கு இனி கவலை இல்லைன்னு சொல்லி பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு விடை பெறுகிறாளாம் இனி அவள் உள்ளத்திலே பற்பமெனத்திகள் பைங்கழலும் தன் பல்லவ மே விரலும் பாவனமாகிய பைந்துவராடை பதிந்த மருங்கழகும் முப்புரி நூலோடு முன்கையில் ஏந்திய முக்கோல் தண்டழகும் முன்னவர் தந்திடு மொழிகள் நிறைந்திடு முறுவல் நிலாவழகும் கற்பகமே விழி கருணை பொழிந்திடு கமல கண்ணழகும் காரி சுதன் கழல் சூடிய முடியும் கனநர்ச்சிகை முடியும் எப்பொழுதும் எதிராசன் வடிவழகு அப்போ என்னென்ன இருக்குது பற்பமெனத்திகள் பைங்கழலும் திருவடி தாமரை போல இருக்கு தன் பல்லவமே வீரலும் அதிலே தளிர்விட்டார் போலே விரல்கள் இருக்கின்றன பாவனமாகிய பைந்துவராடை பதிந்த மருங்கழகும் இடுப்பிலே பார்த்தால் அந்த பைந்துவராடை காஷாயம் இடுப்பிலே அணிந்திருக்கிறார் சிறுத்த இடையிலே அப்புறம் முப்புரி நூலோடு முன்கையில் ஏந்திய முக்கோல் தண்டழகும் முப்புரி நூல் எக்யோபவீதம் அணிந்திருக்கிறார் முக்கோல் தண்டாகிய திருதண்டம் முன்கையிலே ஏந்தியிருக்கிறார் அப்புறம் முன்னவர் தந்திடு மொழிகள் நிறைந்திடு முருவல் நிலா வழகும் பூர்வாச்சாரியர்களுடைய உபதேசங்களை எல்லாம் தன் திருவாயில கொண்டு அதை சொல்வதோடு சேர்த்து முருவல் புன்னகையும் செய்து கொண்டு எம்பெருமானார் விளங்குகிறார் 
கற்பகமே விழி கருணை பொழிந்திடு கமல கண்ணழகும் அவருடைய தாமரை போன்ற திருக்கண்கள் கருணை மழையை பொழியக்கூடிய கற்பக மரமாக இருக்கும் கற்பக மரம் எது கேட்டாலும் கொடுக்கும் எம்பெருமானார் கட்டாட்சமும் எது கேட்டாலும் கொடுக்கும் எல்லாத்துக்கும் மேலே சிகரம் எதுனா காரி சுதன் கடல் சூடிய முடியும் காரி சுதனாகிய நம்மாழ்வார் நம்மாழ்வார் திருவடிய தலைக்கு மேல் கிரீடமாக தரித்திருக்கிறார் எம்பெருமானார் எம்பெருமானார் எதிராசருங்கிறோம் இந்த ராஜாவுக்கு கிரீடம் எதுனா நம்மாழ்வாரோட திருவடிகள் தான் எம்பெருமானார் தலையில் கிரீடமாக இருக்கு கணனர் சிகை முடியும் அத்தோடு சிகையும் வைத்திருக்கிறார் எப்பொழுதும் எதிராசன் வடிவழகி என் இதயத்துளதால் இல்லை எனக்கெதிர் இல்லை எனக்கெதிர் இல்லை எனக்கெதிரே பற்பம் என திகழ் பைங்கிழலும் தன் பல்லவ மேவிரலும் பாவனமாகிய பைந்து வராடை பதிந்த மருங்கழகும் முப்புரி நூலோடு முன்கையில் ஏந்திய முக்கோல் தண்டழகும் முன்னவர் தந்திடு மொழிகள் நிறைந்திடு முறுவல் நிலாவழகும் கற்பகமே விழி கருணை பொழிந்திடு கமலக்கண்ணழகும் காரி சுதன்கழல் சூடிய முடியும் கணநச்சிகை முடியும் எப்பொழுதும் எதிராசன் வடிவழகு என் இதயத்துளதால் இல்லை எனக்கெதிர் இல்லை எனக்கெதிர் இல்லை எனக்கு எதிரே என்னும்படி எம்பெருமானார் வடிவழகை உள்ளத்திலே இருத்திக் கொண்டு ஸ்ரீரங்கத்தில் இருந்து கணவரோடு புறப்பட்டாள் கொங்கு பிராட்டி சுந்தரராஜ சுவாமியும் கொங்கு பிராட்டியும் பழையபடி தங்கள் கொங்கு பகுதியை அடைந்தார்கள் அங்கே எம்பெருமானார் பாதுகைக்கு நித்திய திருவாராதனம் செய்து வந்தாலும் கொங்கு பிராட்டி எதை போலன்னா பரதாழ்வான் எப்படி நந்தி கிராமத்தில் ராமபிரானுடைய பாதுகைகளை தினந்தோறும் ஆராதித்து வந்தானோ அந்த ராம பாதுகைக்கு பரதன் திருவாராதனம் பண்ணது போல இங்கே ராமானுஜ பாதுகைக்கு கொங்கு பிராட்டி திருவாராதனம் பண்ணின்னு வரா எப்போ ராமானுஜருடைய பாதுகை கொங்கு பகுதிக்கு வந்ததோ அதுக்கப்புறம் அங்கே பஞ்சமே வரலையாம் எம்பெருமானாருடைய பாதுகா பிரபாவம் ராம பாதுகைக்கு சொல்கிறோம் இல்லையா ராமராஜ்யத்தை விட பாதுகா ராஜ்யம் தான் கிரேட்டு ராமராஜ்ய சிறப்பாக பாதுகா ராஜ்ய சிறப்பானா ராமராஜ்யத்தில் ஒருத்தன் தபஸ் பண்ணா அதனால் ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னு அப்புறம் ராமர் போய் சண்டை போட வேண்டியிருந்தது லவணாசுரன்னு ஒரு அசுரன் அவன் அழிக்க சத்ருகனன் அனுப்ப வேண்டியிருந்தது ராமராஜ்யத்தில் கூட ரெண்டு பிரச்சனை பாதுகா தேவி பதினாலு வருஷம் ஆட்சி பண்ணாலே நாட்டில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததா எந்த பிரச்சனையும் இல்லையா பரதன் சொல்கிறான் ஒன்றுக்கு பத்தா எடுத்து எல்லாம்னு ராமன்ட்ட திரும்ப சமர்ப்பிக்கிறான் அதனால் ராமனை விட ராம பாதுகைக்கு ஏற்றமதிகம் இது பாதுகா சகசிரத்தில் நூற்றி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் தெரிவிக்கிறார் பாதாவனி பிரபவத்தோ ஜகத்தாம் திரையானாம் ராமாதபித்துவம் அதிகா நியதம் பிரபாவாத் நோச்சே கதம்னு பரதசிய தமேவ லிப்சோகோ பிரத்யாயனம் பரிபாணம் பவதி பவித்ரி ராமனை விட பாதுகைக்கு தான் ஏற்றம் எதை வச்சு புரிஞ்சுக்கிறோம்னா பரதன் ராமன் தான் வேணும்னு கேட்டுன்னு வந்தான் பாதுகையை கொடுத்ததும் சரி ஓகேன்ட்டு போயிட்டான் அப்புறம் ராமனை விட பெரிய பொருளை கொடுத்தா தானே சரின்னு வாங்கிட்டு போவான் அதை விட சின்ன பொருளை கொடுத்தா வாங்கிப்பானா ஏன் ஒரு சின்ன உதாரணம் பாருங்களேன் நம்ம ஒரு நகை வச்சுருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நகையை கொண்டு போய் அடகு கடையில் அடகு வைக்கிறார் அஞ்சு லட்ச ரூபா மதிப்புள்ள நகையை அடகு கடையில் அடகு வச்சா எவ்வளோ கிடைக்கும் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் தான் கிடைக்கும் அப்போது வைக்கிற பொருள் நகைக்கு வேல்யூ ஜாஸ்தி மீட்டு வாங்கிட்டு வர பொருளுக்கு மதிப்பு கம்மி ராமர் பாதுகையை தான் பணையமாக வச்சுன்னு தன்னையே மீட்டுனு போனார் அப்போ அவர் பாதுகைங்கிறது நகை மாதிரி அஞ்சு லட்சம் ராமன் வாங்கிட்டு வந்த பொருள் மூணு லட்சம் ரெண்டு லட்சம்னு புரிஞ்சுக்கோங்கிறார் அதனால் அது போல் எம்பெருமானாருடைய பாதுகைனா இன்னும் எவ்வளோ ஏற்றம் அதனால் அந்த பகுதியில் அப்புறம் பட்னி பஞ்சம் எதுவுமே வரல இவளும் திருவாராதனம் பண்ணின்னு இருக்கா இப்போது சில வருடங்கள் கழிந்து விட்டன எம்பெருமானார்கிட்ட எவ்வளவோ சிஷ்யால் வருவா அதனால எம்பெருமானாருக்கு இப்போ கொங்கு பிராட்டி நினைவு இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை அஃப்கோர்ஸ் அவர் ஆதிசேஷன் எல்லாம் தெரிஞ்சவர் தான் மனித சுவாவத்தை அனுசரித்து வச்சுக்கோங்களேன் இவ்வளோதான் கொங்கு பிராட்டின்னு இனி அடையாளம் தெரிவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அவ்வளோ காலம் போயிடுது அப்போ தான் ஸ்ரீரங்கத்தில் அந்த துஷ்ட சோழனுடைய ஆட்சி காலம் அப்போ எம்பெருமானாருக்கே ஆபத்து என்ற சூழல் ஏற்பட்டது அப்போ கூரத்தாழ்வான் என்ன பண்ணுறார் எம்பெருமானாருடைய காஷாயத்தையும் திருதண்டத்தையும் கூரத்தாழ்வான் தரித்து கொண்டு சோழன் சபைக்கு எழுந்தருள்கிறார் ராமானுசர் வெள்ள சாத்திண்டு அந்த வெள்ளை ஆடையை அணிந்து கொண்டு மேல் நாடு நோக்கி செல்கிறார் ஏன்னா அந்த காலத்திலலாம் நம்ம தமிழக பகுதியில் என்ன பிரச்சனைனாலும் உடனே மேல் நாடுன்னு கர்நாடகாவை சொல்லுவார் இப்போ அங்கே பிரச்சனைனா கிடப்பி இங்கே வர அது வேறு ஆனால் அப்போல்லாம் இங்கே பிரச்சனைனா கிளம்பி கர்நாடகாவுக்கு செல்வது என்பது தான் வழக்கம் இது நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் நாம் பார்க்குறோம் அதனால் சொல்கிறேன் அதனால் எம்பெருமானார் மேல் நாடு திருநாராயணபுரம் நோக்கி எழுந்துகொள்கிறார் அப்படி வெள்ளை அணிந்து கொண்டு எம்பெருமானார் அவருடைய சிஷியர்கள் சுமார் நாற்பத்தஞ்சு பேர் கூட போனால் என்று சரித்திரத்தில் பார்க்குறோம் வெள்ளை சாத்திய எம்பெருமானார் காஷாயம் திருதண்டம் இல்லாத எம்பெருமானார் கூட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு சிஷியால் எல்லாரும் ஸ்ரீரங்கத்திலேருந்து புறப்பட்டு மேற்க 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 உள்ளதுக்கு மேல் நாடுன்னு பேர் நம்ம நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறோம் இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸும் மேற்க இருக்கிறதுனால தான் மேல் நாடுங்கிறோம் மேல் நாடெல்லாம் கிடையாது அவ நாகரிகம்லாம்
அந்தியூர்லேருந்து சத்தியமங்கலம் போகக்கூடிய பகுதி நீலகிரி மலை அதனால் அடிவாரம் அந்தியூர்லேருந்து சத்தியமங்கலம் நோக்கி போகணும் அந்த பகுதிக்கு அவர்கள் வந்து விட்டார்கள் ஏழு நாள்களாக ராமானுசரும் அவருடைய சிஷியர்களும் எந்த பிரசாதமும் உட்கொள்ளவில்லை ஏன்னா இவ பயணத்தில் இருக்கா ஒரு புறம் ரெண்டாவது பிரசாதம் சாப்பிட்ணுன்னா அதற்கு ஏற்ற நல்ல ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுடைய திருமாளிகை வேணும் அப்படி வழியில் எதுவுமே அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை ஏழு நாளாக எந்த உணவும் உட்கொள்ளாமல் எம்பெருமானாறு சிஷியர்களும் இப்போ நீலகிரியின் அடிவாரம் அந்தியூர் சத்தியமங்கலம் அந்த ஏரியாவுக்கு வந்துட்டா அப்போது ஒரு இருட்டாக இருக்குது தூரத்தில் ஒளி மட்டும் தெரியறது அப்போது எம்பெருமானாருடைய சிஷியர்கள் அங்கே உள்ள சில வேடுவர்கள்கிட்ட விசாரிச்சார்களாம் அந்த வேடர்களை பார்த்து எல்லாம் ஒரே இருட்டாக இருக்குது தூரக்கு கொஞ்சம் வெளிச்சம் தெரியறது அந்த வெளிச்சத்தை நோக்கி போகணும்னா என்ன வழின்னு கேட்டான் வேடர்கள் விசாரிச்சாலும் நீங்கள் யார் எங்கேருந்து வந்திருக்கீங்க இவா சொன்னால் நாங்கள்லாம் ஸ்ரீரங்கத்துலேருந்து வந்திருக்கோம் இந்த மேல் நாடு கர்நாடகம் நோக்கி போகணும் அதுக்கு தான் வழி கேட்குறோம் உடனே அந்த வேடுவர்கள் சொன்னாலும் வழி சொல்கிறோம் ஸ்ரீரங்கத்துலேருந்து வந்திருக்கேன்னு சொல்கிறே ராமானுஜர் சூக்கியமாக இருக்காரான்னு அந்த வேடுவர்கள் விசாரித்தார்களாம் இந்த சிஷ்யாளுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ராமானுஜரோட புகழ் எங்கெல்லாம் பரவி இருக்கு சத்தியமங்கலம் காட்டில் உள்ள ஒரு வேடன் ஸ்ரீரங்கத்துலேருந்து வந்திருக்கீங்களா அங்கே ராமானுஜர் சௌக்கியமானு கேட்குறானே உங்களுக்கு ராமானுஜரை எப்படி தெரியும்னு இவர்கள் கேட்டார்களாம் அப்போ அந்த வேடுவர்கள் சொன்னார்களாம் நாங்கள்லாம் திருமலை நல்லான் சக்கரவர்த்தியினுடைய சிஷியர்கள் திருமலை நல்லான் சக்கரவர்த்தி எங்களுக்கு பஞ்சசம்ஸ்காரம் பண்ணி வைத்தார் இதை கேட்டுட்டு ராமானுஜர் உருகி சொன்னாரா நல்லான் என்ற காலமேகம் நடுக்காட்டிலும் மழை பொழிந்ததே அந்த நல்லான் சக்கரவர்த்தி ஒரு காலமேகம் ஒரு நடு காட்டில் கூட மழை பொழிஞ்சிருக்க அந்த மேகம் எங்கேயோ காட்டில் உள்ள வேடுவர்களுக்கு கூட எம்பெருமானார் திருவடி சம்பந்தத்தை பெற்றுக் கொடுக்கணும்னு சொல்லி அவர்களுக்கும் பஞ்சசம்ஸ்காரம் பண்ணி வைத்து அவர்களை ஒரு சத் சம்பிரதாயத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்காருனா நல்லான் சக்கரவர்த்தி எப்பேற்பட்டவர் என்று ராமானுஜர் கொண்டாடினார் என்று பார்க்கிறோம் அப்படி ராமானுஜருடைய புகழ் என்பது இப்படி பாமர மக்கள் உட்பட எல்லா மத்தியிலையும் பரவி இருந்தது அதனால தான் ஒன்று சொல்லுவா இது அமிர்தா சுவாதினியில் வரக்கூடிய ஒரு பாடல் என்னென்னா ரெண்டு நண்பர்கள் ஒரு ஆற்றங்கரைக்கு போனாலும் அப்போது ஒரு அன்னப்பறவை ஒன்று தள்ள கை வச்சுன்னு வருத்தமாக உட்காந்துருந்தது இவர் அவர்த்த கேட்டாராம் ஏன்பா இந்த அன்னப்பறவை வருத்தமாக இருக்குன்னார் அவர் சொன்னாராம் அந்த அன்னப்பறவை தன் ஆற்றலை இழந்து விட்டது அதனால் வருத்தமாக இருக்குது அன்னப்பறவைக்கு என்ன ஆற்றல் ஏன் இழந்தது அன்னப்பறவையின் ஆற்றல் தண்ணீர் பால் ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சா அது தண்ணீரை விலக்கிட்டு பாலை மட்டும் எடுத்துக்கும் அந்த ஆற்றலை இழந்துருத்து ஏ அது பிரம்மா கொடுத்த வரமாச்சே எப்படி இழக்கும் அன்னப்பறவை தண்ணீர் பாலை வச்சா தண்ணீரை விளக்கிட்டு பாலை எடுத்துக்கணும் இல்லையா அந்த பவரே போயிடுத்தோம் ஏன்பா போச்சுன்னு கேட்டார் ராமானுஜர் தான் காரணம்னு அறிவு ஏன் ராமானுஜர் அந்த அன்னப்பறவை என்னப்பா பண்ணார்னு கேட்டார் அதுவா ராமானுஜர் எல்லா பகுதிகளுக்கும் போய் எல்லாருக்கும் நல்ல விஷயத்தை சொல்லி வேத நெறிக்கு பண்டிதன் முதல் பாமரன் வரை எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வந்துட்டார் இல்லையா அதனால ராமானுஜருடைய புகழ் எங்கும் பரவி விட்டது புகழின் நிறம் வெண்மயம் வெறுமையின் நிறம் சிவப்புங்கிற மாதிரி புகழின் நிறம் வெண்மை ராமானுஜருடைய புகழ் எங்கும் பரவியதாலே உலகமே வெளுத்து போயிடுது புகழோட ரிஃப்ளெக்ஷன் பட்டு உலகமே வெளுத்து போனதுனால தண்ணீரும் வெளுத்து போயிடுது இப்போ தண்ணீரும் வெளுப்பாக இருக்குது பாலும் வெளுப்பாக இருக்குது அதனால தான் அன்னப்பறவைக்கு தண்ணி எது பால் எதுன்னு தெரியல பாட்டை கேட்டுட்டு கைதட்டுக்கோ இது பாட்டு இருக்கு என்னன்னா ரெண்டு அன்பர்கள் பேசிக்கொள்வதாக என்னன்னா நாவனங்கு நாதர் தந்த நாவின் வீறு இழந்ததென் சலந்தவிருந்து வாது செய்து சாடி மூண்ட மிண்டரை அலந்தவம்புயத்திருந்து தேனருந்தி இன்னகல் அல்குலார செய்ந்தடைந்த நடைகொள்ளாத தனமென்னோ நலந்தவிருந்த தால தென்கொல் நாவின் வீறு இழந்ததால் நாவனங்கு நாதர் தந்த நாவின் வீறு இழந்ததென் சலந்தவிருந்து வாது செய்து சாடி மூண்ட மிண்டரை சரிவிலேன் என கனை துரைத்த ஏ திராசர்த்தம் வலந்தருங்கை நாயனா வழக்கிசைந்த கீர்த்தியால் வாரி பாலதாமதென்று மாசில் வாழி வாழியே என்று இப்படி எம்பெருமானாருடைய புகழில் வெண்மையாலே தண்ணீர் கூட வெளுத்து போச்சு அப்படி அந்த வேடர்களுக்கு எம்பெருமானார் புகழ் தெரிஞ்சிருக்கு விசாரித்தா அவ சொன்னாலாம் நீங்க சொன்னே ராமானுஜரை தெரியும்னு இவர் தான் அந்த ராமானுஜரை என்று சிஷியர்கள்லாம் எம்பெருமானாரை காட்டவும் அந்த வேடர்கள்லாம் அப்படியே விழுந்த அத்தனை பேரும் அவ்வளவு பக்தியோடு அதுதான் ராமானுஜருடைய ஏற்றம் ஆன்மீகம் என்றால் வெறும் பண்டிதனுக்கு கிடையாது எங்கேயோ கோடியில் இருக்கானே பாமரன் அவன் வரைக்கும் போவது தான் ஆன்மீகம் இதை உலகத்துக்கு காட்டினவர் ராமானுஜர் அந்த வேடர்கள்லாம் விழுந்து ராமானுஜரை சேவித்தார்களாம் சேவிச்சுட்டு நாங்கள் உங்களை பாதுகாப்பாக அழைத்து செல்கிறோம் என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னு கேட்டாலும் ஏழு நாளாக ஒன்றும் சாப்பிடல உடனே அந்த வேடுவர்கள் பார்த்தா அவளுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு நீங்கள் சாப்பிடணும்னா ஆச்சாரமான ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவருடைய கிரகம் வேணும் 
இந்த பகுதியில் இதே கொங்கு பகுதியில் கட்டளை வாரி அந்தனர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவருடைய இல்லத்துக்கு உங்களை அழைத்து செல்கிறோம் அந்த பிரசாதம் பண்ணி கொடுத்தா நீங்கள் சாப்பிட்டுடலான்னு சொல்லிட்டு ராமானுஜருடைய சிஷியர்களையும் அந்த கட்டளை வாரி அந்தனர்னு இந்த வேடர்கள் குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு அந்தனருடைய இல்லத்துக்கு அழைத்து சென்றார்கள் அது யாரோட திருமாளிகைனா சுந்தர்ராஜ சுவாமியும் கொங்கு பிராட்டியும் வசிக்கக்கூடிய திருமாளிகை இப்போ ராமானுஜரும் சிஷியர்களும் அங்கே வர அப்போ மாலை நேரம் சரியாக சூரியன் அஸ்தமிச்சுட்டான் அப்போ தான் சூரியன் அஸ்தமித்திருக்கிறான் சந்தியா காலம் ஆகியிருக்கு இப்போ உள்ளே வரா அப்போ இந்த வேடர்கள்லாம் அறிமுகப்படுத்துகிறார் ஸ்ரீரங்கத்திலேருந்து அடியார்கள் ராமானுஜர்னு சொல்லலை ஸ்ரீரங்கத்திலேருந்து அடியார்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை குறிப்பிட்டார்கள் அந்த சுந்தர்ராஜ சுவாமியோட தேவிகள் யார் கொங்கு பிராட்டி அவர்கள் இவ்வாழ வரவேற்றார் இந்த வேடுவர்கள் ஏன் சொல்லலைன்னா ஒரு காரணம் இருக்குது ஒன்று நாம ராமானுஜர் அனுமதி இல்லாமல் இவர் இன்னார்னு சொல்லக்கூடாது ரெண்டாவது சோழனால் ராமானுஜருக்கு ஆபத்துங்கிறதையும் அறிஞ்சுட்டா இது எதுக்கு நாம போய் வந்து இவர் தான் ராமானுஜர் இப்படி வந்திருக்காருன்னு எதுக்கு வெளியில் சொல்லணும் அதனால் அவர்கள் விஷயத்தை சொல்லலை ஸ்ரீரங்கத்திலேருந்து சில ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் அடியார்கள் வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லி இவர்கள்லாம் ரொம்ப நாளாக சாப்பிடாமல் வந்திருக்கா ஏதாவது பிரசாதம் பண்ணி தாங்கோன்னு அந்த கொங்கு பிராட்டிகிட்ட வேடுவர்கள் சொல்லிட்டு போயிட்டா இப்போ இந்த வந்திருக்கும் ராமானுஜரையும் அவர் சிஷியர்களையும் யாருன்னு தெரியாமல் யாரோ அடியார்கள் என்று எண்ணி கொங்கு பிராட்டி அழைத்தாள் இங்கே அடிய ததியாராதனம் பண்ணுற நீங்கள் சாப்பிட்லாம் தான் ஆனால் வந்த சிஷியர்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சாலும் ஏன் இவளுக்கு ஆச்சாரிய சம்பந்தம் இருக்கான்னு தெரியல நாம் இங்கே சாப்பிட்லாமா அதனால் அவள் யோசிச்சான் ஆனால் அந்த பெண் தைரியமாக சொன்னானா அடியன் எம்பெருமானாருடைய திருவடி சம்பந்தினா ராமானுஜ சம்பந்தம் கொண்டவள் அதனால் நீங்கள் தாராளமாக இங்கே அமுது செய்யலாம்னு சொன்னான் அப்போ இவாளுக்கு சந்தேகம் ராமானுஜர் சிஷியன்னு சொல்கிறா ராமானுஜரே அடையாளம் தெரியலையே அவள் ஆச்சாரியனே இங்கே தான் இருக்கார் இந்த கோட்டியில் அடையாளம் தெரியலையேனா ரெண்டு காரணம் ஒன்று என்னன்னா அது மாலை நேரம்னு சொன்ன இல்லையா இருட்டாக எடுத்து ரெண்டாவது ராமானுஜத்தை காஷாயம் திருதண்டம் இல்லை நமக்கே கொஞ்சம் தா இப்போ தாடி நாளைக்கு ஷவரம் பண்ணிக்கிறோன்னா நம்மளே அடையாளம் தெரிய மாட்டேங்கிறது தாடி வச்சா தாடி எடுத்தா அதுவே அடையாளம் தெரியல ஒரு தடவை தாடி இல்லாமல் அடியன் போனப்போ ஒருத்தர் பார்த்து என்னது அவரோட தம்பி மாதிரி இருக்கலேன்னு கேட்டார் இது நமக்கே இப்படி இருக்குன்னா அந்த காலத்தில் பல வருஷம் கழிச்சு அதுவும் ராமானுஜர்னாலே நம்ம பார்த்த அடையாளம் அந்த மரவடி திருதண்டம் காஷாயம் இதெல்லாம் இருக்கணும் இது எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கும்போது இவர் ராமானுஜரா என்ற சந்தேகம் கண்டிப்பாக வந்து இருக்கும் என்பது தெரிகிறது அது மட்டும் இல்லை சில நூல்களில் பார்க்கும்போது இன்னொரு குறிப்பு பார்க்குறோம் இவர்கள் அந்த கொங்கு பகுதியை நோக்கி வரும்போது வழியில் ஒரு பெரிய மழை பெஞ்சுதான் அந்த மழையில் மொத்தமாக நனைஞ்ச அவளுடைய திருமண் காப்பு உட்பட எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுத்தான் அப்போ திருமண் காப்பும் இல்லாமல் திருதண்டமும் இல்லாமல் காஷாயமும் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த இருட்டில் ராமானுஜர் அடையாளம் காண முடியாது அதனால் அவளுக்கு அடையாளம் தெரியல இப்போ இவா யோசிக்கிறார் ராமானுஜரே இங்கே தான் இருக்கார் இந்த பெண் என்னடானா ராமானுஜ சம்பந்தம்ங்கிறா விசாரிப்போன்ட்டு மா நீ ராமானுஜருடைய திருவடி சம்பந்தின்னு சொல்கிறியே உனக்கு எப்படி ராமானுஜரை தெரியும் எப்படி அவருக்கு திருவடியாக ஆனால் எப்படி சிஷ்யானேன்னு கேட்டான் அப்போ அந்த கொங்கு பிராட்டி நடந்ததெல்லாம் சொன்னால் இங்கே பஞ்சம் ஏற்பட்டப்போ ஸ்ரீரங்கம் வந்தோம் ராமானுஜர் சன்னியாசி அவரை எல்லோரும் சேவிக்கிறாளே ஏன் சேவிக்கிறான்னு கேட்டேன் நான் நல்ல விஷயம் சொல்லிக் கொடுத்தேன்னு சொன்னார் அடியனுக்கும் உபதேசம் பண்ணணும்னு பிரார்த்தித்தேன் பச்சை சம்ஸ்காரம் பண்ணி வச்சு உபதேசம் பண்ணிவிட்டார் அதுக்கப்புறம் புறப்படும் போது சேவித்து பாதுகையும் அழிந்து வந்தேன் எல்லாம் சொன்னான் ராமானுஜர் சொன்னார் ஆமாம் எனக்கும் நினைவு இருக்குது இப்போ என்ன பிரச்சனைனா ராமானுஜருக்கும் இருட்டு இருட்டில் அவருக்கும் கொங்கு பிராட்டி அடையாளம் காண முடியாது பல வருஷமும் ஆயிடுத்து அதனால் சொன்னார் இவள் சிஷ்யாள்கிட்ட ரகசியமாக இவளோட நடவடிக்கைகள்லாம் பாருங்கோ ஒரு ஸ்ரீவைஷ்ணவருடைய நடத்தை கரெக்டாக இருக்குன்னு சொன்னால் இவள் பண்ணித்தர பிரசாதத்தை நம்ம சாப்பிட்லாம் தப்பு இல்லை ஏன்னா அந்த காலத்தில் உணவுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்தா பெரியவர்கள் அதாவது எங்கே எங்கே வேணாலும் எப்படி வேணாலும் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது அடியார்கள் கையால் சாத்விகமான உணவு பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட உணவைத்தான் நாம் உட்கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா அங்கே இங்கேன்னு சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்னா அக்ரூரர் தான் அதுக்கு உதாரணம் அக்ரூரர் சிறந்த கிருஷ்ண பக்தர் ஆனால் கம்சன் வீட்டில் சாப்பிட்டார் அதனால தான் என்ன ஆச்சுன்னா சமந்த கமணின்னு ஒரு மணியை ஒரு திருடின்னு போயிட்டார் பாகவதத்தில் இருக்குது ஏ அக்ரூரருக்கு எப்படிப்பா திருட்டு புத்தி வந்ததுன்னா அவர் நல்லவர் தான் சாப்பிட்ட சாப்பாடோட எஃபெக்ட் பின்னாடி வந்துடுது அதனால தான் என்றைக்குமே சாப்பாட்டு விஷயத்தில் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதனால் ராமானுஜர் சொன்னார் இவளோட அன்றாட நடவடிக்கைகளை பாருங்கோ இது ஏதோ நம்பெருமாளுடைய அனுகிரகம் நம்மளோட சிஷ்யின்னு சொல்கிறான் பார்த்துக்குவோம் பார்த்துட்டு சாப்பிட்லாம் இப்போ இவா கவனிக்கிறா அந்த மாலை பொழுதில் அந்த பெண் என்ன பண்ணாலும் தீர்த்தமாடிட்டு தூய புடவை திருமண்
பெருமாள் சன்னதியில் பெருமாளுக்கு கண்டறூலை பண்ணுவான்னு நினச்சின்றி வா அப்படியே எட்டி பார்த்துட்டு இருக்கா என்ன பண்ண போகிறான்னு பெருமாள் சன்னதிக்குள்ளேருந்து என்ன பண்ணான்னா அப்படியே ஒரு சிலிண்டர் மாதிரி நீளமாக கருப்பாக இருக்குது ரெண்டு இருந்தது நீளமாக கருப்பாக அப்படி ரெண்டு இருக்குது ஒரு உருளி மாதிரி ரெண்டையும் எடுத்து வச்சு அது இருட்டு வேற அதுக்கு தலிகையெல்லாம் கண்டரோலை பண்ணா கண்டரோலை பண்ணிட்டு அமுது செய்யலாம் தான் இந்த சிஷியாலாம் கெடுக்கணும்னு ராமானுஜர்கிட்ட போனாலாம் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருந்தது அதான் ஏதாவது சால கிராமத்துக்கு தலிகை கண்டரோலை பண்ணுவான்னு பார்த்தா கொஞ்சம் அப்படி உருளி சிலிண்டர் மாதிரி கொஞ்சம் நீளமாக கருப்பாக ரெண்டு எடுத்து வச்சு அதுக்கு ஏதோ தலிகை நிவேதனம் பண்ணிட்டா அது மட்டும்தான் சந்தேகமாக இருக்குதுன்னா உடனே ராமானுஜர் அவரை கூப்பிட்டாரான் வாங்கவா எல்லாம் நன்னா பண்ணியிருக்க அதான் எல்லாம் நன்னா பண்ணிட்டு கடைசியில் என்னமோ எதுக்கோ நிவேதனம் பண்ணேன்னா எதுக்கு பண்ணேன்னு கேட்டான் அந்த பெண்ணுக்கு அவர் தான் ராமானுஜர்னு தெரியாது அந்த பெண் சொன்னாலாம் நான் எம்பெருமானாருடைய பாதுகைகளுக்கு தலிகை நிவேதனம் பண்ணேன் என் குலதெய்வமே அதுதான்ட்டா எம்பெருமானாருடைய பாதுகை தான் எனக்கு தெய்வம் ஆத்ம ரட்சையாக ஏதாவது தரணும்னு பிரார்த்தித்தேன் பாதுகை கொடுத்தார் இப்போது வரை அந்த பாதுகைகளை தான் அடியே ஆராதித்து வருகிறேன் என் காத்தில் வேற பெருமாள் கிடையாது ராமானுஜருடைய பாதுகை தான் பெருமாள் பாதுகை சேவிக்கிறோம் பாருங்க எம்பெருமானாருடைய பாதுகைங்கிறது தனியாற்றும் பாதுகை தான் பெருமாள் அப்படின்னு சொன்னாலாம் ராமானுஜர் பார்த்தார் அப்போ நம்முடைய சிஷ்யை தான் ஏன் நம்மள அடையாளம் தெரியல அதனால சிஷ்யாவை விட்டு கேட்க சொன்னார் சிஷ்யாலாம் உடனே அந்த பெண்ட்டை கேட்டாலாம் நீ இவ்வளோ நேரம் எங்கள்கிட்ட பேசின்னு இருக்கியே இந்த கோஷ்டி நாங்கள் நாற்பத்தஞ்சு பேர் இருக்கோம் பாரு இந்த நாற்பத்தஞ்சு பேருக்குள்ள ராமானுஜர் இருக்கார் கண்டுபிடின்னா உடனே கையில் விளக்கு எடுத்துன்னு வந்தாலாம் அந்த நாற்பத்தஞ்சு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களையும் சேவிச்சு ஓ இதோ எம்பெருமானார் காஷாயமும் திருதண்டமும் இல்லாதனால அடியனால கண்டுபிடிக்காம போயிடுத்து இவர் தான் எம்பெருமானார் உடனேயே விழுந்து செவிச்சாலாம் ராமானுஜர் கேட்டாலாம் நான் உனக்கு நல்ல வார்த்தை சொன்னேனே அதை சொல்லுன்னார் அதே திருமந்திரம் துவயம் சரம ஸ்லோகம் அதை அவள் சொல்லவும் ஆஹா என்னுடைய சிஷியை கொங்கு பிராட்டி நீ என்று எம்பெருமானார் உகந்து அனுகிரகித்து சிஷியால்ட்ட சொன்னாராம் அப்போ அவள் கொடுத்த பிரசாதத்தை நீங்க எல்லாரும் சாப்பிடுங்கோன்னார் ராமானுஜர் சாப்பிடல சிஷியால்ட்ட நீங்க சாப்பிடுங்கோன்ட்டார் சிஷ்யாலாம் கேட்டாலாம் சுவாமி நீங்க இவ்வளவு நாளா பட்னி இருக்கேள் உங்களுக்கு தான் இல்ல நீங்க சாப்பிடுங்க என் பாதுகைக்கு கண்டறுல பண்ண உணவை நான் எப்படி சாப்பிட முடியும் ஏன்னா அவருடைய பாதுகைக்கு நிவேதனம் பண்ணியாச்சு இவர் பாதுகைக்கு நிவேதனம் பண்ண அப்புறம் எம்பெருமானார் சாப்பிட முடியாது அவர் சிஷ்யா தான் சாப்பிட முடியும் ஆனா அது சிஷ்யாளுக்கு பரம பாக்கியமா இருந்து இருந்து பிரசாதம் ராமானுஜருடைய பாதுகைக்கு நிவேதனம் பண்ணப்பட்டு அதுக்கப்புறம் பிரசாதம் வர்றதுன்னா யா பிரீத்தீர் விதுராற்பித்தே முரறிப்போ குந்தியர்ப்பித்தே யாதிருஷி யாகோவர்தன மூர்த்தினியாச்ச பிருத்துகே ஸ்தங்கே யசோதார்பிதே பாரத்வாஜ சமர்ப்பிதே சபரிகா தத்தே தரே யோஷிதாம் யா பிரீத்தீர் முனிபத்னி பக்தி ரச்சிதேபி அத்ராப்பி தாம் தாம் குரு அதாவது பகவான் விதுரர் கொடுத்த உணவையும் குந்தி கொடுத்த உணவையும் கோவர்தன மலைக்காக ஆயர்கள் அளித்த உணவையும் யசோதா கொடுத்த தாய்ப்பாலையும் பரத்வாஜர் வைத்த விருந்தையும் சபரி தந்த கனிகளையும் கோபிகைகள் தந்த திருவாய் அமுதத்தையும் ரிஷி பத்தினிகள் கொடுத்த பக்த விலோச்சனத்து உணவையும் பகவான் எவ்வளோ பிரீத்தியோடு சாப்பிட்டானோ அதை விட பிரீத்தியோடு ராமானுஜதாசர்கள் அந்த பாதுகையின் பிரசாதத்தை நன்றாக அமுது செய்தார்கள் ஆனால் ராமானுஜர் சாப்பிடல இந்த பெண்ணுக்கு கேட்க கொஞ்சம் பயமா இருந்தது நீங்க ஏன் சாப்பிடலன்னு சிஷியால்ட்ட அவர் சாதிச்சுட்டார் என் பாதுகைக்கு பண்ணியாச்சு நான் எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு கொங்கு பிராட்டி யோசிச்சா என்ன தப்பு ஏதோ ஒரு தப்பு இருக்கு அதனாலதான் ராமானுஜர் சாப்பிடல ஏன் சாப்பிடாம இருந்தாரு யோசிச்சா புரிஞ்சுதான் நம்ம கணவர் பஞ்சசம்ஸ்காரம் பண்ணிக்காமலே இருக்காரு நாம் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவர் கணவர் பார்த்தா உள்ள படுத்து தூங்கிட்டு இருக்காரு சுந்தரராஜ சுவாமி இவ்வளவு பேருக்கு இங்க ததியாராதனெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அடேடா அவரும் கொஞ்சம் நல்ல புத்தி பெற்று ஒரு பஞ்சசம்ஸ்காரம் பண்ணி ஒரு ஆச்சாரிய சம்பந்தம் அதான் பத்னியா லப்த பிரபோதகம் தனியன்ல பாக்கிறோம் இப்ப கொங்கு பிராட்டி என்ன பண்ணாலும் அவருக்கு ஞானம் வரணும் ஆனா நினைச்சு பாக்குறா ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கும் போதே கணவர் விசாரிச்சாரம் சுந்தரராஜ சுவாமி என்ன மாதிரி திடீர்னு தோல்ல சங்கு சக்கரம் அதோடலாம் வந்திருக்கே என்ன விஷயம்னு கேட்டார் இந்த மாதிரி எம்பெருமானார் திருவடி சம்பந்தம் கிடைச்சிது ஆ எனக்கு அதுலலாம் விருப்பம் இல்லைட்டோம் இப்ப இவருக்கு விருப்பம் வரத்துக்கு என்ன வழினு யோசிச்சா இத்தனை அடியார்கள் வந்திருக்காடனும் அவளுடைய ஸ்ரீபாத தீர்த்தத்தை வாங்கிட்டு வந்து தன் கணவருக்கு கொடுத்தாலும் அவ அமுது செய்த மிச்ச பிரசாதத்தையும் கொடுத்தாலும் வானவா வானுளார் அரியலாகா வானவா என்பராகில் தேனுளாம் துளவ மாலை சென்னியா என்பராகில் ஊனமாயினகள் செய்யும் ஊனகாரர்களேலும் போனகம் செய்த சேடம் தருவரேல் புனிதமன்றே அந்த அடியார்கள் அமுது செய்த மிச்ச பிரசாதத்தையும் ஸ்ரீபாத தீர்த்தத்தையும் வாங்கிட்டு வந
அவர் அதை சாப்பிட்டுட்டார் இவள் எதுவுமே சாப்பிடாமல் சைனிச்சுட்டா கொங்கு பிராட்டி ராமானுஜரே சாப்பிடல நான் எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு சைனிச்சா இப்போ சுந்தரராஜ சுவாமி கேட்டாராம் ஏம்மா சாப்பிடல இல்லை ராமானுஜரே சாப்பிடல நான் ஏன் சாப்பிடணும் ஏன் மற்றவாள்லாம் சாப்பிட்ட மாதிரி தெரிஞ்சுது ராமானுஜர் ஏன் சாப்பிடலன்னா இல்லை நீங்கள் இன்னும் பஞ்சசம்ஸ்காரம் பண்ணிக்கலை அதனால தான் நம் இல்லத்தில் சாப்பிட ராமானுஜர் யோசிக்கிறார் இப்போது அந்த ஸ்ரீபாத தீர்த்தம் பக்தர்கள் அமுது செய்த மிச்ச பிரசாதம் அது உள்ள போய் இவருக்கு சத்துவகுணம் மேலோங்கியதான் நான் பஞ்சசம்ஸ்காரம் பண்ணி கொள்கிறேன்னு சம்மதித்து விட்டார் சுந்தரராஜ சுவாமி இப்போ அடுத்த நாள் காலை இந்த பெண் கணவரை எம்பெருமானார் தயிஷன் போகிறார் இவரும் தங்கள் திருவடிகளை ஆசிரியக்க விரும்புகிறார் எல்லாம் உங்கள் ஸ்ரீபாத தீர்த்தமும் அடியார்கள் அமுது செய்த மிச்ச பிரசாதம் அதனுடைய விளைவு பஞ்சசம்ஸ்காரம் பண்ண விரும்புகிறார் உடனே எம்பெருமானார் அங்கேயே அவருக்கு பஞ்சசம்ஸ்காரத்தையும் பண்ணி வச்சா கொங்கில் ஆச்சான் என்ற திருநாமத்தை சூட்டினார் ஏன்னா இந்த கொங்கு பகுதியிலேருந்து கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியன் அதனால் சுந்தர்ராஜனாக இருந்தவருக்கு கொங்கில் ஆச்சான் என்ற திருநாமம் சூட்டி எம்பெருமானாரே பஞ்சசம்ஸ்காரத்தை பண்ணி வச்சார் மந்திரோபதேசம் அழுத்து இப்போ கொங்கு பிராட்டி தழுக்க பண்ணி எல்லாருக்கும் கொண்டு வந்தா இப்போ மற்றவாளெல்லாம் சாப்பிட சொல்லிட்டார் ராமானுஜர் ராமானுஜர் அமுது செய்யவில்லை இப்போ கொங்கு பிராட்டி கேட்டுட்டா நேற்று கேட்கல இன்னைக்கும் பட்னி இருந்தா எவ்வளவு நாள் ராமானுஜர் பட்னி இருப்பார் நம்மளாலேயே தாங்கிக்க முடியலையே கொங்கு பிராட்டி கேட்டாலாம் ஏ சுவாமி தேவரில் அமுது செய்யலையே அப்போ ராமானுஜர் சாதிச்சாராம் சன்னியாசியின் தர்மம் பெண் சமைச்சு நான் சாப்பிட முடியாது ஒரு ஆண் தான் எனக்காக தெளிவு பண்ணணும் ஆனால் அந்த கொங்கிலாச்சான் எப்படின்னா நம்மள மாதிரி அவர் சமையல் கட்டு பக்கம்லாம் ரொம்ப போனது இல்லை மனைவியின் தெளிவு தான் சாப்பிட்ருக்கார் அதனால இப்போ உன் கணவர் பண்ணா வேணா சாப்பிடலாங்கிறத எம்பெருமானார் சொல்றார் அதுவும் ஒரு சன்னியாசிங்கிறதுனால எம்பெருமானார் தாமே வந்து இவரை பண்ணி கொடுக்க சொல்லுன்னு அவர் கேட்க மாட்டார் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லிட்டார் இப்ப இவ யோசிச்சாலும் கணவர் தான் பண்ணி கொடுக்கணும் அதுவும் ஏகாந்தமா பண்ணணும் இவ பக்கத்துல இருந்தும் உதவ முடியாது என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சா சமையலறையில ஒரு திரை ஒண்ணு கட்டிட்டாலும் திரைக்கு இந்த பக்கம் கொங்கு பிராட்டி உட்கார்ந்துருக்கா அந்த பக்கம் கொங்கிலாச்சான் போயிட்டார் இங்கேருந்து அங்கே பாருங்க அந்த ஷெல்ஃப் இருக்கோ இல்லையோ அதில் ரெண்டாவது அடுக்கில் மூணாவது பாத்திரம் இருக்கும் அதுலேருந்து பருப்பு எடுத்து இந்த பாத்திரத்தில் போடுங்கோ அப்படிங்கிறா இவரும் அதே மாதிரி தேடி கண்டுபிடிச்சி எடுத்து போடுறார் அதுக்கப்புறம் அதில் அதை பாதி பாத்திரம் நிறையும்படியாக தீர்த்தம் சேர்த்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு இங்கேருந்து சொல்கிறா இந்த சமையல் குறிப்பை பார்த்து பார்த்து பண்ணுற மாதிரி திரைக்கு பின்னாடியிலேருந்து கொங்கு பிராட்டி சொல்ல சொல்ல அதன்படி அவர் பிரசாதத்தை பண்ண பண்ண இந்த பிரசாதம் கொண்டு வந்து கொடுக்க எம்பெருமானார் என்ன பண்ணார் தம்முடைய திருவாராதனை பெருமாளோடு வந்திருக்கார் அந்த பெருமாளுக்கு கண்டோருளை பண்ணிட்டு கொங்கிலாச்சான் அளித்த அந்த பிரசாதத்தை எம்பெருமானார் அமுது செய்து கிட்டத்தட்ட பத்து நாள் பட்னி கிடந்த எம்பெருமானாருடைய பசியை போக்கின மகான் யாருனா இன்றைக்கு அவதரித்த கொங்கிலாச்சான் இந்த ஆவணி கேட்டையில் அவதரித்த இந்த பெருமாளிகளுடைய முதல் ஆச்சாரியம் அவர் பண்ணி கொடுத்த பிரசாதத்தை எம்பெருமானார் அமுது செய்து பசி நீங்க பெற்றார் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலந்து நாள்கள் அதே திருமாளிகையிலேயே தங்கி இருக்கார் கொங்கிலாச்சானம் எல்லா கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் திருநாராயணபுரத்துக்கு எம்பெருமானார் புறப்பட போறார் அப்போ என்ன பண்ணாராம் கொங்கிலாச்சம் இன்னைக்கும் இந்த திருமாளிகையில நாம சேவிக்கிறோம் லக்ஷ்மி நரசிம்மருடைய விக்கிரகமும் சாலக்கிராம திருமேனிகளும் எம்பெருமானார் தாம் பூஜித்து கொங்கிலாச்சானுக்கு வழங்கியது இந்த திருமாளிகையில எம்பெருமானாருடைய திருக்கரத்தின் ஸ்பர்ஷம் பட்ட அந்த விக்கிரகங்கள் சாலக்கிராமங்களை சேவிக்கிறோம் கொங்கிலாச்சானுக்கு கொடுத்து நீ திருவாராதனம் பண்ணி கொண்டுருன்னு கொடுத்தாராம் இப்போது கொங்கிலாச்சான் யோசிச்சு பார்க்குறாரு நமக்கு இவ்வளோ உபகாரம் பண்ணியிருக்காரு எம்பெருமானார் தான் ராமானுஜருக்கு தான் அந்த நிர்கயத்துக்க கிருப்பைங்கிறது பொருத்தம் யாருக்குமே ஒரு காரணத்துக்காகலாம் எம்பெருமானார் அனுகிரகம் பண்ணுறது இல்லை எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அவர் பாட்டுக்கு பண்ணி போயிட்டே இருப்பார் இப்போ நம்மளால் ஆனது என்ன கைங்கரியம் பண்ணலாம் இவர் இவ்வளோ நாளாக வெள்ள வேஷ்டியோடு இருக்காரு காஷாயமும் திருதண்டமும் சமர்ப்பிக்கணும்னு கொங்கிலாச்சான் தான் மீண்டும் அதுவும் இவர் பண்ண கைங்கரியம் காஷாயத்தையும் திருதண்டத்தையும் ஸ்ரீரங்கத்திலே விட்டு சென்ற எம்பெருமானாருக்கு மீண்டும் அந்த காஷாயத்தையும் திருதண்டத்தையும் கொங்கிலாச்சான் சமர்ப்பித்தார் அதை மீண்டும் எம்பெருமானார் தரித்து கொண்டார் இப்போ காஷாயத்தோடு கையில் திருதண்டத்தோடு அங்கிருந்து புறப்பட்டு திருநாராயணபுரம் நோக்கி எம்பெருமானார் எழுந்தருளினார் என்பது வரலாறு அது மட்டுமா திருநாராயணபுரம் போகிற வழியில் தொண்டனூர் ஏரி அந்த தொண்டனூர் ஏரி வந்து எம்பெருமானார் சிஷியர்களை கொண்டு ஏற்படுத்துகிறார் அந்த தொண்டனூர் ஏரை ஏற்படுத்துவதற்கு கொஞ்சம் பொருள் தேவைப்பட்டுதான் யார்கிட்ட கேட்கலாம் கொங்கிலாச்சான் கொங்கு பிராட்டிகிட்ட கேட்போன்னு திருவுள்ளம் கொண்டு அங்கேருந்து ஒரு ஓலை அனுப்பினாராம் எம்பெருமானார் இங்கே ஒரு ஏரி வெட்ட வேண்டியிருக்குன்னு உடனே கொங்கு பிராட்டியும் கொங்கிலாச்சானும் அன்றைய தினம் ஆயிரம் பொற்காசு
ரெண்டு திருக்குமாரர்களும் அவதரித்தார்கள் பெருமாள் அனுகிரகத்தால் அவரவர் அந்த சந்ததிகளும் நன்றாக வாழ்ச்சி பெற்றார்கள் எல்லாம் ஆச்சு நாமும் பூர்த்தி பண்ணுற தருணம் வந்துருத்து எம்பெருமானார் வைகுண்டம் புறப்பட்டு செல்லக்கூடிய தருணம் நூற்றி இருபது திருநட்சத்திரம் ரெண்டு சட்டியப்த பூர்த்தி நூற்றி இருபது திருநட்சத்திரம் பூமியில் எழுந்தருளின எம்பெருமானார் ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தேழாம் ஆண்டு வைகுண்டம் நோக்கி புறப்பட போகிறார் அப்போது எழுபத்தி நாலு பேரை சிம்மாசனாதிபதிகள் என்று எம்பெருமானார் நியமித்தார் ஏன்னா தனக்கு அப்புறம் சம்பிரதாயம் என்பது தொடர்ந்து இந்த மாதிரி போகணும்னா அதுக்கு எழுபத்தி நாலு சிம்மாசனாதிபதிகளை நியமிக்க வேண்டும்ங்கிறது யாரோட கட்டளை நாதமுனிகளோட கட்டளை நாதமுனிகள் எப்பப்பா சொன்னார்னா நாதமுனிகள் எப்போதும் ஒரு வார்த்தை சொல்லிகிட்டே இருப்பாராம் குளப்படியில் மழை பொழிந்தால் குருவி குடித்து போகும் வீராணத்தில் மழை பொழிந்தால் நாடெல்லாம் விளையும் குளப்படியில் மழை பொழிந்தால் குருவி குடித்து போ வீராணத்தில் மழை பொழிந்தால் நாடெல்லாம் விளையும் இதை ஆழ வந் நாதமுனிகள் அடிக்கடி சாதிப்பாராம் அவருடைய சிஷியரான உய்ய கொண்டாருக்கும் சொல்லி வச்சார் அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டார் ஆச்சாரியம் சொல்கிறதுல அர்த்தமெல்லாம் யோசிக்காத சொல்லிட்டுருந்தார் உய்ய கொண்டாரும் அதே குளப்படியில் மழை பொழிந்தால் குருவி குடித்து போம் வீராணத்தில் மழை பொழிந்தால் நாடெல்லாம் விளையும் சொல்லிகிட்டே இருந்தார் அவருடைய சிஷியர் மணக்கால் நம்பிக்கு சொல்லி வச்சார் அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டார் எங்கள் ஆச்சாரியம் சொன்னார் நானும் சொன்னேன் நீயும் சொல்லி கொடுத்தார் அவரோட சிஷியர் ஆள வந்தார் இதையே சொல்லி வச்சார் அர்த்தம் கேட்காதேன்ட்டார் ஆள வந்தாருடைய சிஷியர் பெரிய நம்பி சொல்லி வச்சார் அர்த்தம் கேட்காதேன்ட்டார் பெரிய நம்பியோட சிஷியர் எம்பெருமானார் இதையே சொல்லி வச்சார் அர்த்தம் கேட்காதேன்னார் எம்பெருமானார் சொன்னாராம் எனக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சு கொடுத்துருந்தார் என்ன அர்த்தம் புரிஞ்சுதுன்னார் அது எம்பெருமானாருடைய பெருமையை சொல்வதால் அவர் வாயால் அவருக்கு சொல்கிறதுக்கு இட்டம் இல்லை அப்படி என் புரிஞ்சுட்டேன் நிறைவேற்றுறேன்ட்டார் சரிப்பா நமக்கு புரியலையே அர்த்தத்தை சொல்லு குளப்படியில் மழை பொழிந்தால் குருவி குடித்து போம் குளப்படினா ஒரு மாடு நடந்து போகிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாட்டினுடைய ஃபுட் ஸ்டெப்னால ஒரு குழி ஏற்பட்டிருக்கும் இல்லையா அந்த சைஸ் ஏரியாவுக்குள்ள மழை பொஞ்சுதுன்னா அந்த தண்ணீர் ஒரு குருவி குடிக்கத்தான் பயன்படும் அதுக்கு மேலே யாருக்கும் யூஸ் ஆகாது வீராணத்தில் பெய்தால் வீராண ஏரி அங்கே பெஞ்சால் நாடெல்லாம் விளையும் ஊருக்கே பயன்படும் வீராணம் திட்டத்தில் சென்னை சிட்டிக்கே தண்ணி போகும் அப்போ சின்ன இடத்துல தண்ணீர் பொழிந்தால் ஒரு சிலருக்கு தான் பயன்படும் பெரிய இடத்தில் மழை பொழிந்தால் அது எல்லோருக்கும் பயன்படும் அப்போ குளப்படிங்கிறது யாருன்னா ராமானுஜருக்கு முன்பிருந்த ஆச்சாரியர்கள் அவர்கள்ட்ட அர்த்தங்கள் தேங்கி இருந்தால் ஒரு குருவிக்கு தான் கிடைக்கும் ஒரு சில சிஷியாளுக்கு தான் கிடைக்கும் ராமானுசர் தான் வீராணம் ஏறி போல அவரிடம் அர்த்தங்கள் தேங்கினால் அது பலருக்கு போகும் இது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக வீராணம் ஏரிக்கு ராமானுஜர் போகிறார் ராமானுஜரை தான் சம்பிரதாயத்தில் வீராணம் ஏரிம்பா ராமானுஜர் வீராணம் ஏரி பக்கம் போகிறார் அதை பார்க்கும்போது தான் அவருக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுதான் நாராயணன்கிறவன் கடல் நாராயணன் என்னும் கடலில் உள்ள அந்த கருணையை நம்மாழ்வார் என்ற மேகம் மொண்டெடுத்தது மொண்டெடுத்து நாதமுனி என்னும் மலைக்கு மேலே மழையாக கொட்டிவிட்டது நாதமுனிங்கிற மலையிலேருந்து உய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பின்னு அது ரெண்டு அருவியாக பிரிஞ்சுது அந்த ரெண்டு அருவிகளும் ஆளவந்தார் என்னும் காட்டாராக இணைந்தன ஆளவந்தார் என்னும் காட்டாறு ஐந்து கிளைகளா பெரிய நம்பி திருமலை நம்பி திருக்கோட்டியூர் நம்பி திருமலை ஆண்டான் ஆழ்வார் திருவரங்க பெருமாள் அறையர்னு பிரிஞ்சு ஓடித்து இந்த அஞ்சு ஆறுகளும் வீராணம் ஏரியான ராமானுஜரிடம் வந்து சேர்ந்திருக்கின்றன இப்போ அந்த வீராணம் ஏரியை போய் பார்க்கிறார் எம்பெருமானார் அதில் எழுபத்தி நான்கு மடுக்களாக பிரிச்சிருந்தாலும் அந்த ஏரியில் உள்ள தண்ணீரை நீர்ப்பாசனத்துக்கு அனுப்புவதற்காக எழுபத்தி நாலு மடுக்களாக பிரிச்சிருக்கா நாம தான் வீராணம் இதில் உள்ள அர்த்தங்களாகிய நீரை உபதேசமாகிய நீரை எழுபத்தி நான்கு சிம்மாசனாதிபதிகளாக பிரித்து விட்டால் அதில் உள்ள நீர் வாய்க்கால் வழியாக போய் வயலில் விளைச்சல் விளையும் அதுபோல எழுபத்தி நான்கு சிம்மாசனாதிபதிகள் மூலம் நாம் நிலைநாட்டிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் சரணாகதர்கள் என்னும் பயிர்கள் நன்றாக விளைவார்கள் என்பதற்காக தனக்கு அப்புறம் எழுபத்தி நான்கு சிம்மாசனாதிபதிகள் என்னும் ஆச்சாரியர்களை எம்பெருமானார் நிலைநாட்டினார் அப்படி நிலைநாட்டும் போது கொங்கு ஆச்சாரியும் எழுபத்தி நாலு ஒருவராக ஒரு சிம்மாசனாதிபதியாக எம்பெருமானார் நியமித்து போந்தார் அதாவது இந்த சிம்மாசனாதிபதியை எப்படி ராமானுஜர் நியமிச்சார்னா இதுக்கும் கொங்கு பிராட்டியை இட்டே ஒரு சரித்திரம் சுவையா சொல்லுவார் இது எத்திராஜ சப்தத்திலையும் முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்திலே தேசிகன் கோடு காட்டி விளக்கியிருக்கார் என்னன்னா சிரந்தன சரஸ்வதி சிகுரபந்த சைரந்திரிகாக அதாவது ராமானுஜர்த்த அடியார்கள் போய் கேட்டாலாம் உங்களுக்கு அப்புறம் இந்த சம்பிரதாயம் நன்னா இருக்கணுமே அதுக்கு என்ன வழின்னு கேட்டாலாம் ராமானுஜர் சொன்னாலும் எங்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்காதீங்கோ கொங்கு பிராட்டிட்ட போய் கேளுங்கோன்னாலும் சிஷியர்கள்லாம் கொங்கு பிராட்டிட்ட போறா அப்போ கொங்கு பிராட்டி தன்னுடைய கூந்தலை சீப்பாலே வாரி கொண்டு இருந்தாலும் கூந்தல்ல நிறைய செடுக்கு இருந்தது அந்த செடுக்கெல்லாம் கிளியர் பண்ணணும் 
அதுக்கு ஒரு நல்ல சிவப்பு நிற சீப்பை எடுத்து சிவப்பு நிற சீப்பாலே அந்த கேசத்தில் உள்ள செடுக்கெல்லாம் எடுத்து நல்லா தலையை பின்னிட்டாலும் பின்னினதுக்கு அப்புறம் தலையை பின்னிட்டு ஒரு ரிப்பன் கட்டுவோம் இல்லையா ஒரு வெள்ள கலர் ரிப்பனை அதில் கட்டிட்டாலும் இப்போது இவாள்லாம் கொங்கு பிராட்டிகிட்ட போய் கேட்டாலும் இந்த மாதிரி ராமானுஜருக்கு அப்புறம் சம்பிரதாயத்தை காக்கணும் என்ன வழின்னு கேட்டாலும் நான் தான் பதில் சொல்லிட்டேனே நான் கொங்கு பிராட்டி என்ன பதில் சொன்னேன் இல்லை இல்லை சொல்லியாச்சு போயிட்டு வாங்க ஒட்டா எல்லாரும் ராமானுஜர்கிட்ட திரும்பி வந்தா இல்லை கொங்கு பிராட்டிகிட்ட போனோம் நீங்கள் உங்களுக்கு அப்புறம் சம்பிரதாயத்தை யார் காப்பார்கள்னு கேட்டோம் சகப்பு கலர் சீப்பால் செடுக்கு எடுத்துட்டு வெள்ளை கலர் ரிப்பனால் பின்னலை கட்டிட்டு பதில் சொல்லியாச்சு போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டா ராமானுஜர் சொன்னாரா கொங்கு பிராட்டியின் கூந்தல் தான் வேதம் அதாவது வேதாந்தமாகிய உபனிஷத்து கொங்கு பிராட்டியே வேதத்தின் வடிவம் ஆகுது ராமானுஜர் வாயாலும் சொன்ன வார்த்தை கொங்கு பிராட்டி என்பவள் வேதத்தின் வடிவம் அவளுடைய கூந்தல் வேதத்தின் தலையாக இருக்கும் உபனிஷத்து உபனிஷத்தில் நிறைய பேர் செடுக்கு போட்டு வச்சுட்டா சில பேர் மாயாவாதம் பேசி நான் தான் கடவுள் உலகமெல்லாம் போய் இப்படியெல்லாம் செடுக்கு பண்ணி வச்சுட்டா வெள்ளை சீப்பதை கிளியர் ப சகப்பு சீப்பதை கிளியர் பண்ண மாதிரி சகப்பு காஷாயம் வெட்டி கட்டிட்டு ராமானுஜர் வந்து அதை எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி நன்னா பின்னி இதுதான் வேத நெறிங்கிறத ஸ்தாபிச்சு கொடுத்துட்டார் சரி நிலைத்து நிற்கணுமே அதுக்கு தான் வெள்ளை வேட்டி கட்டின கிரகஸ்தார்களாக சிம்மாசனாதிபதிகளை நியமித்து அந்த சகப்பு சீப்பாகிய ராமானுஜர் செடுக்க எடுத்து கொடுத்து வேதத்தை பின்னி கொடுத்துட்டார் பின்னிய பின்னலாகிய வேதம் நிலைத்திருக்க எழுபத்தி நான்கு சிம்மாசனாதி பாருங்க எத்தனை மகான்கள் வெள்ள வேஷ்டி கட்டிண்டு அந்த வெள்ள ரிப்பன் கொங்கு பிராட்டியின் கூந்தலில் உள்ள வெள்ள ரிப்பன் யாருன்னா இந்த மகான்கள் வெள்ள வேஷ்டி கட்டிண்டு இன்று வரை இந்த மகான்கள் இருந்து அதை காத்து கொடுப்பார்கள் எப்படி ரிப்பன் கட்டிட்டா கூந்தல் கரெக்டாக அந்த பின்னல் இருக்குமோ அது போல வெள்ள வேட்டி கட்டின ஆச்சாரியர்கள் இருந்து கொண்டு இந்த சம்பிரதாயத்தை காப்பார்கள் என்பதை அதனால தான் ராமானுஜர் முக்கியமாக கிரகஸ்தர்களை தான் எழுபத்தி நான்கு சிம்மாசனாதிபதிகள் என்று நியமித்து போட்டார் அப்படின்னு கொங்கு பிராட்டியின் கூந்தல் கொண்டே இதை நிரூபித்து கொங்கு பிராட்டியின் கணவராகிய பர்த்தாவான கொங்கில் ஆச்சாரியும் ஒரு ஆச்சாரியனாகவும் நியமித்து இன்றைக்கு அவர் வழியில் வந்த அந்த நீர்ப்பாசனத்துக்காக தண்ணீர் வருவது போல கடல்ல உள்ள நீர் அப்படியே சுத்தி ஏரி வழியா அப்படியே வாய்க்கால் வழியா நமக்கும் வருவது போல இப்போது இருக்கக்கூடிய இந்த ஆச்சாரிய புருஷர்கள் வாயிலாக அன்றைக்கு எம்பெருமானார் திருவுள்ளத்தில் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறதோ அது நம்ம கிட்ட இந்த ஆச்சாரியர்கள் மூலமாக வந்து சேர்கிறது அப்ப நாம என்ன பண்ணணும்னா நம் கண்ணுக்கு தெரிகிற இந்த ஆச்சாரியனை பிடிச்சுக்கணும் பிடிச்சிருந்தா அவர் அவர் தங்கள் ஆச்சாரியன் தங்கள் ஆச்சாரியன்னு பிடிச்சிட்டு போய் அவ அவ பொங்கிலாச்சான பிடிப்பா கொங்கிலாச்சான் எம்பெருமானார் திருவடிகளை பற்றுவார் எம்பெருமானார் நம்மாழ்வார் திருவடிகளை பற்றுவார் நம்மாழ்வார் பிராட்டியை முன்னிட்டுட்டு பெருமாள் திருவடியை பற்றுவார் பிராட்டியோட கூடிய பெருமாளை நம்ம நேராக பற்ற முடியுமா அவ்வளோ கெப்பாசிட்டி நமக்கு இருக்கா நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் அது எப்படின்னா அந்த பிளக் பாயிண்டில் நேராக கை வைக்கிற மாதிரி அதுவும் சுவிட்ச் ஆன் பண்ண பிளக் பாயிண்டில் நேராக கை வைக்க முடியுமா ஷாக்கு தான் அடிக்கும் அக்கா பெருமாள்கிட்ட குறைன்னு இல்லை நம்ம கிட்ட அவ்வளோ தோஷம் அதனால் இம்ப்யூரிட்டி இருந்தால் ஷாக் அடிக்கும் பியூர் திங் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணாது இம்ப்யூர் திங் தான் நல்லா கரண்ட்டை கண்டெக்ட் பண்ணிடும் அப்போ நாம் என்ன பண்ணணும்னா அந்த பிளக் பாயிண்டில் கை வைக்கிற சக்தி நம்மாழ்வாருக்கு தான் இருக்குது அவரை பிடிக்கிற சக்தி ராமானுஜருக்கு தான் இருக்குது ஆனால் பிளக் பாயிண்டில் ஒருத்தர் கை வச்சாருன்னு வச்சுக்கோங்க யாரெல்லாம் அவரை தொட்டுன்னு வராளோ எல்லாருக்கும் அதே ஷாக் அடிக்குமா எல்லாருக்கும் அதே ஷாக் அடிக்கும் அப்போது பெருமாள் தாயாரை அப்படியே வரிசையாக எல்லாரும் தொட்டுன்னு வந்திருக்கா நம்ம ஆச்சாரியன் அந்த ஆச்சாரியன் திருவடியை பிடிச்சிருக்கார் நம்ம ஆச்சாரியன் திருவடியை நாம பிடிச்சிட்டா போதும் நம்ம ஆச்சாரியனை நாம கொண்டாடினா போறோம் அங்க இருக்கிற கரண்ட் நமக்கு வந்து சேரும் அதுல சந்தேகமே வேண்டாம் ஏன்னா பகவான் நம்மை ரட்சிப்பது வேறு எதுக்காக கிடையாது இது அடியன் என்ன சொல்றது எல்லாம் ஆழ வந்தார் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அடியன் புதுசா சொல்ல வேண்டாம் பெருமாளை பார்த்து ஆழ வந்தார் சொன்னார் நீ எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணித்தான் ஆகணும் பெருமாள் கேட்டார் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நான் அனுகிரகம் பண்ணணும்னா உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கு கர்ம யோகம் பக்தி யோகம் ஞான யோகம் என்ன இருக்கு அழவந்தார் சாச்சார் நான் யார் தெரியுமா பிதாமகம் நாதமுனிம் விலோக்கிய பிரசீத மத்விருத்தம் அச்சிந்தயித்வா நான் நாதமுனிகளோட பேரன் தெரியுமா நார் பெருமாள் பார்த்தார் ஐயோ பெரிய பேரெல்லாம் சொல்கிறேன் உள்ளே வாங்க சுவாமி ஒன்றுமே வேண்டாம்ட்டார் அப்போ அந்த ஆச்சாரியனுடைய சம்பந்தம் இருக்குன்னா அதற்குத்தான் பகவான் நம்மை ரட்சிக்கிறானே ஒழிய நம்முடைய குணத்துக்காக ரட்சிக்கிறதுன்னு பார்த்தா ஒன்றும் தேடினாலும் ஒன்றும் கிடைக்காது ஒன்றும் செல்லாது ஆகையினால அதுதான் ஒரு கதையை சொல்லி பூர்த்தி பண்ணிடுறேன் அடியார்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அகோபிலத்துக்கு ஒரு யாத்திரை போகிறா அதை பார்த்தா ஒரு ஜீப்பில் பாவன நரசிம்மர சேவிக்கணுங்கிறதுக்காக புறப்பட்டு போயின்ட்ருக்கா திடீர்னு பார்த்தா அந்த ஜீப்பில் பிரேக் பிடிக்கலை சுச்சோ பாவன
அவன் அவன் உயிரே போற தருவாயில் உட்காந்துருக்கோம் நீ பாட்டுக்கு கூட புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கியே என்ன நடந்ததுன்னு உனக்கு தெரியுமாண்ணா அந்த பொண்ணு சொன்னாலும் டிரைவர் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமாண்ணா யாருமா டிரைவர்னு கேட்டா டிரைவர் என்னோட அப்பா நான் டிரைவரோட பொண்ணு அவன் சொன்னாலாம் இப்போ பாருங்க என்னால் தான் நீங்கள் தப்பிச்சேன் ஏன்னா அவர் பொண்ணு நான் உள்ளே உட்காந்துருக்கிறதுனால எங்கள் அப்பா எப்படியும் என்னை காப்பாற்றிடுவார்னு தெரியும் அந்த நம்பிக்கையில் தான் நான் பாட்டுக்கு புக்கு படிச்சுட்டு இருந்தேன் என்னோடு ட்ராவல் பண்ணதுனால தான் நீங்கள் தப்பிச்சேன் ஏன்னா நான் மட்டும் உள்ளே இல்லைண்ணா எங்கள் அப்பா எப்போயோ வெளில குதிச்சிருப்பார் நீங்கள் போய் எங்கேயாவது மோதிருக்க வேண்டியதான் என்னோட ட்ராவல் பண்ணத்தினால நீங்க பொழைச்சேள் அப்போ அந்த டிரைவர் தான் பெருமாள் அந்த பொண்ணு தான் ஆச்சாரியன் நாம தான் கோ பேசஞ்சர் ஆச்சாரியனோடு டிராவல் பண்ணா நாம பிழைப்போம் ஆச்சாரியன் திருவடிகளே தஞ்சம்னு சொல்லி ஆவணியில் கேட்ட தண்ணில் அவதரித்தான் வாழியே அழகாரும் கொங்கு தண்ணில் அமர்த்த செல்வன் வாழியே தேவியனும் மற்றறியேன் என்றுரைத்தான் வாழியே தேவியனும் மலையாளால் தெளிவுற்றான் வாழியே பாவணிந்த மாறனுரை பகந்துகந்தான் வாழியே பாகவதாராதனத்தால் பெருகினவன் வாழியே கோயில் நம்பெருமானார் மாமருகன் வாழியே கொங்கிலண்ணன் தம்முடைய குறைகள்கள் வாழியே என்று சொல்லி அது போல கொங்கு பிராட்டியை திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை ரகசியத்திலையும் கொண்டாடியிருக்கா நாற்பதாவது வார்த்தை அடி வாங்கினேனோ கொங்கு பிராட்டியை போல ராமானுஜர் தேங்கு அந்த திருவடி இணைகளை வாங்கி இருக்கிறான்னு வாழி திருநாவமும் பார்க்குறோம் இப்படிப்பட்ட மகான்களை பற்றி அனுபவிக்கிற பாக்கியம் நீ கிடைச்சிதுன்னா அதுவும் அந்த வம்சத்து ஆச்சாரியர்கள் பெரியநம்பி சுவாமி இது போன்ற மகான்கள் இவாளுடைய அனுகிரகத்தால் கிடைச்சிது இது போல ஆச்சாரிய குணானுபவமும் ஆச்சாரிய அனுகிரகமும் நம் அனைவருக்கும் பரிபூர்ணமாக எப்போதும் நிறைந்திருக்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு நிறைவு செய்கிறேன்